கிறிஸ்துவ பேரை வச்சுக்கிட்டு வந்து குடிக்கிறவன் இந்த கிறிஸ்துவ பேரை வச்சுக்கிட்டு வந்து அசுத்தமான பாவனை செய்யறவன் கிறிஸ்துவ பேரை வச்சுக்கிட்டு வந்து மோசமான காரியங்கள் வந்து செய்யறவன் ஆண்டோருக்கு பிடிக்காதமான காரியங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் பாவம் அப்படின்னாக்க இன்னைக்கு பெரிய பெரிய பாவம் மட்டும் இல்ல வந்து இன்னைக்கு ரசிக்கப்பட்டவங்களும் கூட எடுத்துக்கோங்க இது அவங்களதான் வருவாங்க நாம தரிக்கப்பட்ட ஜனங்கள்ல வந்து பேர் கிறிஸ்தவன் வருவாங்க சேலோ கிறிஸ்டின் வருவாங்க மீடியன் கிறிஸ்டின் வருவாங்க நல்லா சூப்பர் ஸ்பிரிச்சுவல்ல இருக்கிறவங்க வருவாங்க எல்லா வகையாக்குமே இது வந்து நாம தரிக்கப்பட்ட ஜனங்கள்னாக்க வெறுமனே வந்து சரி ஏதோ வந்து பேரை வச்சுக்கிட்டு கிறிஸ்து காணும் சம்பந்தம் இல்லாம பாவம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கா அவனு மட்டும் இல்ல இந்த இந்த வகையில வந்து அவனு மட்டும் சேர்க்க முடியாது எல்லாருமே பேர் கிறிஸ்தவன் ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு வந்து ஆவிக்குரிய சபைகள் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே இன்க்ளூடட் அந்த 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 வகையில அந்த கேட்டகரியில் எல்லாமே இன்னைக்கு இன்க்ளூடட் அவர்கள் அந்த தேவோட நாமத்தில் தரிக்கப்பட்ட அந்த ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி கிறிஸ்தவர்கள் சொல்ல போனா அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களானாலும் சரி ரட்சிக்கப்படாதவர்களாக இருந்தாலும் சரி கிறிஸ்தவ பேரை வச்சிருக்கிற எவனும் அவனை தான் இங்க சொல்றது இங்க ரட்சிப்பு ரட்சிப்புடன் கூட சொல்ல வந்து என் நாமத்தை தரிச்சிக்கிற இப்ப பாருங்க டக்குனு வந்து ஒரு ஸ்டீபன் அப்படின்னு பேரை வச்சிருந்தான் ஆ இவன் கிறிஸ்தவ வருதா வேண்டியா ஐடென்டிபிகேஷன் அதுதான் என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட ஜனன்றது வந்து இன்னைக்கு தேசம் ஹீலாகுனாக்க தேசம் ஹீலாகுனாக்க ரட்சிக்கப்படாதவல்ல ஆண்டவர் தெரியாதவல்ல இன்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டனா ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டனா அல்லது ஆஹ் கிறிஸ்தவன் சொல்லப்படுற நான் யாரெல்லாம் கிறிஸ்தவத்தின் நாமத்தை வச்சிருக்கிறாங்களோ கிறிஸ்தவன் அடையாளத்தை வச்சிருக்கிறாங்களோ நான் அவருடைய நாமத்தை தரிப்பிச்சிருக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாரும் தேவன் அறியாத ஜனங்கள் அல்ல தேவன் அறிந்த ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி ஜெவம் பண்ணி அவருடைய முகது தேடத்தக்கதாக ஜெவம் பண்ணி தங்களுடைய பொல்லாத வழிகள் அனைத்தையும் விட்டு திரும்பும் பொழுது அர்த்தர் வந்து என்ன செய்யறாரு அவருடைய பாவத்தை முதலாவது மன்னிக்கிறார் சரி போ எல்லா பாவத்தையும் மன்னிக்கிறேன் அப்ப அவர் நம்முடைய பாவத்தை மன்னிக்கும் பொழுது அடுத்து வந்து எங்க வந்து நன்மை உண்டாகுது தேசத்துக்கு கீழி பாத்தீங்களா தேசத்துக்கு கீழ் அன்னுடைய பரிசுமுள் நாமத்து வாய்ப்பு உண்டாவதாக இன்றைய நாளின் தியானத்திற்காக நாம் ரெண்டு நாளாகமத்தின் புஸ்தகத்திற்கு நேராக தெரிவித்து கொள்வோம் இரண்டு நாளாகமும் ஏழாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் வாசிக்க கேட்கலாம் என் நாம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி ஜபம் பண்ணி என் முகத்தை தேடி தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினால் அப்பொழுது பரலோகத்தில் இருக்கிற நான் கேட்டு அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்து அவர்கள் தேசத்துக்கு சேமத்தை கொடுப்பேன் ஒரு விஷய ஜபம் பண்ணுவோம் நீங்கள் நேசிக்க நல்ல பிதாவே இந்த ஜபங்களை நாங்கள் உங்களுடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் உங்களுடைய தெய்வ மகிமின் பிரசனம் நாங்கள் இருக்கிற இடங்களிலே ஆண்டு முறை அப்பா எங்களை நிரப்பும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் இந்த வசனத்தை நாங்கள் தியானிக்கும் பொழுது இந்த ஆண்டு முறை தியான வேலையை நாங்கள் உங்களுடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் எங்கள் மத்தியில் நீர் இடைப்பட்டு பேசும் உங்களுடைய நாம் அகத்தப்படும்படியாக சிந்திக்கிறேன் கர்த்தா இந்த வசனத்தை கேட்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் அன்றே அப்பா அவங்களுடைய இருதயங்களில் நீங்க பேசுங்கப்பா எங்களெல்லாம் வசனத்தினால பலப்படுத்துங்க ஊன்ற கட்டுங்க உங்களால நாங்க வளரணும் இன்னும் எளிமை பிரகாசிக்கணும் கிருப்ப செய்யப்பா தடைகளை இயேசுவி நாமத்தினால அகற்றி போடுகிறேன் உங்களுடைய தெய்வ பிரசனம் நிறைந்து காணப்படட்டும் மக்கே துதிக்கான மகிமையை நாங்கள் செலுத்துகிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டுக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமே ஆமேன் ஒரு அருமையான வசனத்தை நாம் வந்து வாசிக்க கேட்டோம் ரெண்டு நாடகமத்தின் புஸ்தகத்திலே ஏழு ஏழாம் அதிகாரத்திலே பதினான்காவது வசனத்திலே என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்களை தாட்டி ஜபம் பண்ணி என் முகத்தை தேடி தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினால் அப்பொழுது பலவுத்திருக்கிற நான் கேட்டு அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்து அவர்கள் தேசத்துக்கு சேமத்தை கொடுப்பேன் இப்பொழுது பார்க்கும் பொழுது இந்த காலகட்டத்திலே பார்க்கும் பொழுது இந்த தேசத்துடைய சேமம் என்னைக்கு வந்து அந்த கொரோனா வியாதி வந்ததோ அன்றையில இருந்து பார்க்கும் பொழுது மிகவும் மோசமாயிட்டு இதுக்கு முந்தின காலங்களிலும் மோசமா தான் இருந்தது ஒவ்வொரு ஒரு சில காரியங்களை பார்க்கும் பொழுது இப்ப இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல இந்த தேசத்தின் சேமம் ரொம்ப வந்து என்ன செய்யறது கெட்டு போயிடுச்சு 
ரொம்ப கடினமான வந்து காலகட்டங்கள் இது ஆங்கிலத்தில் வந்து அருமையாக வந்து சில வார்த்தைகள் வந்து வந்திருக்கிறது அதையும் நம்ம வந்து பார்ப்போம் அதே ரெண்டு நாலாக மத்திய புத்தகம் செகண்ட் ட்ரானிக்கல்ஸ் செவன் ஃபோர்டீன் இஃப் மை பீப்புள் ஹூ ஆர் கால்டு பை மை நேம் வில் ஹம்பிள் தெம் செல்ஸ் அண்ட் ப்ரே அண்ட் சீக் மை ஃபேஸ் அண்ட் டேர்ன் ஃப்ரம் தேர் விக்கட் பேஸ் தென் ஐ வில் ஹியர் ஃப்ரம் ஹெவன் அண்ட் ஐ வில் ஃபர் கிவ் தேர் சின் அண்ட் வில் ஹீல் தேர் லேண்ட் இங்க தமிழ தமிழ்ல பார்க்குற சேமத்தை கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே வந்து ஆங்கிலத்துல பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்றார் வந்து ஹீல் பண்ணுவேன் லேண்டை ஹீல் பண்ணுவேன் அப்படின்றார் ஆண்டவர் அப்படின்னாக்கா வந்து லேண்ட் என்ன செஞ்சிருக்கு வந்து ஒரு சிக்னஸ்ல இருக்குது லேண்ட் வந்து ஒரு கொடுமையில இருக்குது இப்போ பேண்டமிக் சிக்னஸ் வந்து ஆல்ரெடி சிக்னஸ் தான் அந்த சிக்னஸ் வந்து சொல்லல ஆனா இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனுக்கு வருவதற்கு மூல காரணமாக இருந்த ஒரு சிக்னஸை வந்து ஆண்டவர் வந்து சொல்றார் அப்ப அந்த சிக்னஸ் இந்த லேண்டை விட்டு அகன்று போ அகன்று போகும் பொழுது இந்த லேண்டுக்கு வந்து என்ன செய்ய முடியும் ஒரு சேமத்தை கற்றுக் கொடுக்க முடியும் சுகம் உண்டாகும் இன்னைக்கு வியாதிக்காக நம்ம வந்து ஜபம் பண்றோம் ஆண்டவரே வியாதி அகற்றப்படும் என்று சொல்லி தருத்தில் இருக்க வியாதி வந்து ஆண்டவர் குணப்படுத்தும் பொழுது வியாதி நீங்கும் பொழுது சுகம் வந்து நமக்கு வந்து வருகிறது ஸோ ஏதோ ஒன்று ரீப்ளேஸ் ஆகிறது ஒன்று போய் இன்றொன்று வருகிறது அப்போ என்ன ஒன்று போய் இன்னொன்று வருகிறது ஒரு வியாதி போய் சுகம் என்கிறதான ஒரு தார்ப்பரியம் ஏற்படுகிறது ஒரு ஆரோக்கியம் வருகிறது செத்த உறுப்புகள் உயிரடைகிறது இதுவரைக்கும் நடக்க முடியாத கால்கள் கைகள் ஆண்டவரிடத்தில் ஜெவம் பண்ணும் பொழுது அவைகள் இயங்குகிறது ஸோ ஒரு வல்லமை வந்து செயல்படுகிறது ஒரு வல்லமை அதை வந்து எடுத்து போடுகிறது ஸோ அப்போ அதை ரிசீவ் பண்றதுக்கு அந்த மனுஷன் தயாரா இருக்கணும் ஆண்டவர்கிட்ட போய் கேட்கணும் ஜபிக்கணும் அந்த சுகத்தை வந்து பெற்றுக்கொள்ளணும் அது எவ்வளவு சிம்பிள் அந்த மாதிரி வந்து எவ்வளவு டைரக்டா ஆண்டவர் அப்படி எதிர்பார்க்கிறாரோ கேட்கிறவனும் தான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் கேட்காதவன் வந்து என்ன செய்ய முடியுது பெற்றுக்கொள்ள முடியாது கேளுங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் அப்படின்னு தான் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் இல்லைங்களா சோ அப்போ நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட வந்து போய் கேட்கணும் நம்ம ஆண்டவோட வந்து நாடணும் அப்படின்னு ஆண்டவர் வந்து எதிர்பார்க்கிறார் இன்னைக்கு இந்த உலகம் முழுவதும் வந்து பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் எல்லாம் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆரம்பத்தில் நினைச்சோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல டிசம்பர்ல வந்து அங்க வூகான் மாநிலத்திலே அந்த ஹியூபி ப்ராவின்ஸ்ல வந்து ஏற்பட்ட அந்த கொரோனா வைரஸ் அவுட் பிரேக்ல என்ன நினைச்சோம் அது ஒரு ஒரு எப்படமிக்கா முடிஞ்சு போயிடும் எத்தனை வியாதிகள் வந்திருக்குது அந்த அந்த நாட்டோட அப்படி அப்படியே முடிச்சு போயிடும் தான் நினைச்சோம் எல்லாருமே வந்து யாருக்குமே சயின்டிஸ்ட் ஆகி நம்மளுக்கும் வந்து நிறைய பேர் சயின்டிஸ்ட் இருக்கணும் இல்லையா நாம கூட கனவு கண்டது இல்லை இது இந்த வழியா அப்படி எல்லாம் வரும் எல்லா நாடுகளுக்கும் வந்து சைனா தேசத்துல இருந்து வரும் அது வந்து எல்லா நாடுகளையும் வந்து அப்டேட் பண்ணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லி யாருக்குமே வந்து கனவு கூட காங்கல ஒரு சில எச்சரிக்கை சப்தங்கள் இருந்தது அதை எல்லாருமே வந்து இக்னோர் பண்ணாங்க சில மருத்துவர்கள் சொன்னாங்க கணிச்சாங்க ஆனா அந்த கணிப்புகளை வந்து யாரும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவளுக்காக மதிப்பு கொடுக்கவில்லை கடைசியில் பார்க்கும் பொழுது உலகம் ஃபுல்லா வந்து வந்துருச்சு இன்னைக்கு மாத்திரம் வந்து பார்க்கும் பொழுது ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு மில்லியனுக்கு மேல வந்து மக்கள் இறந்து போய்விட்டாங்க ஹண்ட்ரட் மில்லியன் மக்கள் வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ்னால வந்து அஃபெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறாங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்தது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் வந்து அது இன்றைக்கு ஒரு மூன்று விதத்துல வந்து மாறி போயிடுச்சு வேற பார்க்கணும் பிரிட்டன் வந்து ஒரு வேரியன்ட் ஆப்பிரிக்கா இருந்து ஒரு வேரியன்ட் பிரேசில் இருந்து ஒரு வேரியன்ட் அதுக்கு வேக்சின் கிடைக்குமா கிடைக்காதா எதுவுமே நமக்கு வந்து அதோட ஆரம்ப கட்டத்துல தெரியாது தெரியாது பொண்ணு கூட தெரியாது ஆரம்பத்துல ஆரம்பிச்ச பொழுது இப்படி இருந்தது வந்து வேக்சினை வந்து ஒன்பது மாதத்துக்குள்ள நாங்கள் கொண்டு வந்துடும்னு சொன்ன பொழுது வந்து நம்மளால நம்ப முடியல ஒன்பது வருஷங்கள் ஆகும் ஒரு வேக்சினுக்கு டிசம்பர்ல கொண்டு வந்துருவோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது டிசம்பர்ல அப்படின்னு வந்து அதே போல வந்து கொண்டு வந்தாங்க இப்ப வேக்சின்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா அப்படி செய்தும் இன்றைக்கு அந்த நீட வந்து மீட் பண்ண முடியல ஒரு சில கம்பெனிஸ் வந்து நல்ல ஒரு வேக்சின்ஸ் எல்லாம் வந்து பண்ணிருக்கிறாங்க சில சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கிறது ஆனாலும் இந்த முழு உலகத்தில் இந்த தேவைகளை வந்து சந்திக்க முடியல ஒரு ஒரு கண்ட்ரி அஃபெக்டா இருக்குது ரெண்டு கண்ட்ரி அஃபெக்டா இருக்குன்னாக்க பரவாயில்ல ஒரு முயற்சிகள் வந்து எடுத்து மற்ற நாடுகள் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இப்ப எல்லா நாடுகளும் அஃபெக்டா இருக்கும் பொழுது வந்து எந்த நாடு எந்த நாட்டுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் தன்னை பாதுகாக்குமா ஏகப்பட்ட கன்ஃபியூஷன்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படிப்பட்ட
இன்னும் அது ரெண்டாயிரம் ரிங்கிஸ் வந்து போய்கொண்டுதான் இருக்கிறது அப்ப ஏன் அப்படி இதுக்கு முன்னாடி வசனத்தை வாசிங்க எதுக்காக ஆண்டவர் இந்த பதினாலு படி சொல்லியிருக்கிற அப்படின்றதுக்கு உண்டான அந்த ஒரு ரீசனை வந்து நம்ம அங்க பாக்கலாம் பதிமூன்றாம் வசனத்தை வாசிங்களேன் நான் மழை இல்லாதபடிக்கு வானத்தை அடைத்து தேசத்தை அழிக்க வெட்டுக்கிளிகளுக்கு கட்டளையிட்டு அல்லது என் ஜனத்திற்குள்ளே கொள்ளை நோயை அனுப்பும் போது கொள்ளை நோய் அனுப்பும் போதுனாக்க வந்து என்னைக்கும் வந்து ஆண்டவர் வந்து கொள்ளை நோயை அனுப்ப மாட்டார் நம்ம நல்லா அந்த ரைட்டிங் ஸ்டைல் வந்து பைபிளோட ரைட்டிங் ஸ்டைல் வந்து நமக்கு தெரியும் அந்த ஆண்டவர் என்னைக்கும் வந்து அனுமதிப்பா சங்காரம் நடந்துகிட்டு இருக்கும் பழைய ஏற்பாட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாவதின் காலத்துல எல்லாம் சங்காரம் வந்து நடக்கும் அப்ப கர்த்தர் வந்து அங்க அந்த சங்காரம் நடக்கும் பொழுது பயங்கரமா இருக்கும் கர்த்தர் அடித்தா இருந்தா வந்து இருக்கும் ஆனா கர்த்தர் அதை நேரடியா வந்து செய்ய மாட்டார் ஒரு தூதன் அனுப்பிதான் அதை வந்து செய்வார் அப்ப கொள்ளை நோய் அனுப்பும் பொழுது வந்து கர்த்தர் அதை அனுமதிக்கிறதுனால அது இப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது இது என் ஜனத்துக்குள்ளே கொள்ளை நோயை அனுப்பும் பொழுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சோ இப்ப கர்த்தர் வந்து அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார் எதற்காக ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் இப்ப இப்ப நம்ம வாஸ்து பிரகாரம் பார்க்கும் பொழுது மழை இல்ல அதே போல தேசத்துல வந்து வெட்டிக்கிளிகள் அது வெட்டிக்கிளிகள் இப்ப நம்ம எல்லாம் பார்த்தோம் மழை இல்லாத கண்டிஷன்ஸ் வந்து இருந்தது அப்புறம் பார்க்கும் பொழுது வந்து வெட்டிக்கிளிகள் வந்து ஏராளமான வெட்டிக்கிளி எத்தனை பேர் நீங்க அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியல வைகாடு அந்த வெட்டுக்கிளிகள் அந்த லோக்கஸ் பாத்தீங்கன்னாக்க பெருசு பெருசு ஒண்ணு சாப்பிடு எக்கச்சக்கமான சாப்பாடு சாப்பிடும் போல இருக்கு பச்சையா இருக்கிறது எல்லாத்தையும் வந்து சாப்பிட்டு அழிச்சிட்டு போயிருது அப்படியே ஒரு பெரும் திரள் கூட்டமா வருது வந்து அழிச்சிட்டு போயிருது இப்ப ரீசெண்டா பார்த்த நம்ம காலங்கள்ல இது பாருங்க நாலாம் ஓத்தில் எழுதிருக்கிறது இப்ப நம்ம காலங்கள் நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் ஒரு வேலை அன்றைக்கும் வந்து இதுதான் நடந்திருக்கும் இப்பவும் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கிறது அதே போல அன்னைக்கு கொள்ளை நோய் வந்தது இப்பவும் கொள்ளை நோய் வந்து வந்திருக்கு பாருங்க வந்து கொள்ளை நோய் வந்து அன்னைக்கு வந்து ஒரு சாரா இருக்கு தான் வந்து வந்தது ஏராளமான உயிர்கள் வந்து போயிடுச்சு ஸோ இப்போ அந்த காலகட்டத்துல இந்த மூன்று நடக்கும் பொழுது அந்த மூன்று ஏதாவது ஒன்று நடக்கும் பொழுது என்ன செய்யணும் அதுதான் கொஞ்சம் நம்ம முக்கியமான ஒரு காரியத்துக்கு வந்து வர்றோம் என் நாமும் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் என்ன செய்யணும்ங்க தங்களை வந்து தாழ்த்தணும் தங்களை வந்து முதலாவது என்ன செய்யணும் தாழ்த்தணும் அப்ப யாருக்கு இதை அனுப்புறா இப்போ நம்ம என்ன செய்வோம் ஒரு தேசத்துல பாதிப்பு வருது அழிவு வருது அப்படின்னாக்க உடனே என்ன சொல்லுவோம் ஓ அந்த தேசம் வந்து அசுத்தம் ஆயிடுச்சு அந்த தேசத்துல விபச்சாரம் தேசத்தன கழுவு கொள்ள கடத்துற காரியங்கள் அசுத்தமான காரியங்கள் கருத்தருக்கு பிடிக்காத காரியங்கள் பாவைகள் ஏராளமானவர் பெருகிட்டாங்க அது சோதம் குமார மாதிரி அப்படி பெருகிட்டாங்க அதனாலதான் வந்து அது வந்து அப்படி வருது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அன்னைக்கு சோதம் குமார பார்க்கும் பொழுது சோதம் குமரா அந்த முழு தேசமே அப்படித்தான் இருந்துச்சு சோதம் குமர ஃபுல்லா வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்தில் இருந்துச்சு அதனால சோதம் குமர முக்கியமா அழிக்கும்படியாக கத்தர் வந்து ஒரு சித்தம் கொண்டார் அதுல வந்து ஒரே ஒரு நீதமான லோத்தையும் இந்த லோத்தையும் இந்த குடும்பம் மாத்தம் தான் வந்து பாதுகாக்கப்பட்டதுன்னு நமக்கு தெரியும் ஆனா இன்னைக்கு வந்து ஒவ்வொரு நாடுகள்லயும் வந்து அப்படி முழுசாவே வந்து என்ன செய்ய முடியாது ஃபுல்லா பாவிகளை மாத்திர நம்ம பார்க்க முடியாது சோதம் குமர மாதிரி அட்லீஸ்ட் இப்ப நீங்க எந்த நாடை எடுத்துக்கிட்டாலும் வந்து அங்க தேவனுடைய நாமம் தரிக்கப்பட்ட சில ஜனங்கள் என்ன செய்வாங்க இருப்பாங்க ஆமா இன்னைக்கு வந்து அந்த தேவனுடைய நாமம் தரிக்கப்பட்ட ஜனங்க அப்ப நாங்க கிறிஸ்தவன் சொல்லிக்கிறவன் கிறிஸ்தவனுடைய கிறிஸ்தவன் பேரை வச்சுக்கணும்னு அர்த்தம் தேவனுடைய நாமம் தரிக்கப்பட்டவனாக்க கிறிஸ்தவன் பேரை வச்சுக்கிறவன் வந்து கிறிஸ்தவன் பேரை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவன் எல்லாம் வந்து எப்படி இருக்கிறான் யோசனை பண்ணி பாருங்க அவன் பேர் வந்து டேவிட்னு வச்சுக்கிறான் கிறிஸ்தவ பேர்ல வச்சுக்கிறான் ஆனா அவனுக்கும் அந்த பேருக்கு சம்பந்தம் இல்லாம வந்து வாழ்க்கை இருக்குது கிறிஸ்துவத்துக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இல்லாதபடிக்கு அப்படிப்பட்ட பேர்களை வந்து வச்சிருக்கிறாங்க எப்பயோ வந்து சின்ன பிள்ளைகள வந்து சர்ச்சைக்கு போயிருக்கிறான் அம்மா அப்பா கூட்டிட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படி வந்து ஏதோ வந்து இருந்திருக்கு வந்து ஆனா செய்யற காரியங்கள் பாருங்க வந்து உலகம் ஃபுல்லா வந்து உலகம் நீங்க நானும் வந்து எப்படி பாக்குறோம் அந்த பிரேட் ஃபெலோஷிப்ல இருக்கிறவங்க வந்து நம்ம வந்து நிறைய கொஞ்சம் க்ளோஸ் சர்க்கிள்ல வந்து பார்க்கும் பொழுது எல்லாமே ஜபம் ஜபிக்கிற மக்கள் நமக்கு தெரிஞ்ச மக்கள் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் காட் ஃபேரிங் உள்ள மக்கள் அப்படிதான் பாக்கிறோம் இது நல்ல இது இதே ஒரு சாட்சி எல்லாம் ஒரு இதுல இருந்தா ஒரு கிளையில இருந்தா எல்லாம் அப்படி வந்து இருக்கிறாங்க அப்படியே ஆனா அவனுக்கு என்ன செய்ய என்ன செய்யணும் அவனுக்கு கிறிஸ்துவ பத்தி
சினிமா பாட்டு கேட்டேனாக்கா சினிமா செக்குலர் மியூசிக் கேட்க முடியாது சினிமா பாட்டு கேட்க முடியாது சினிமா பாட போக முடியாது எனக்கு குடி எனக்கு பிடிச்ச லகிரி வசதிகளை வந்து போய் சாப்பிட முடியாது ரெஸ்டாரண்ட்ல கிளப்புகளில் போக முடியாது என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஜாலியாக இருக்க முடியாது அப்புறம் சரீர பிரகாரமான அசுத்த இச்சைகளை வந்து செய்ய முடியாது இப்போ ஆண்டோருக்குள்ளால வந்துட்டு அதெல்லாம் பண்ண முடியுமா முடியாது இல்லையா ஸோ தங்களோட வாழ்க்கை எவ்வளவு தூரம் வந்து அனுபவிக்கணுமோ இது என்னுடைய வாழ்க்கை என்னுடைய சரீரம் அது எனக்கு உட்பட்டது நான் என்ன வேணாலும் செய்வேன் அதை கேட்கறது கொஞ்சம் யாருக்கும் உரிமை கிடையாது இன்குள்ள கடவுள் கூட உரிமை கிடையாது அப்படின்ற ஒரு பாங்குல தான் வந்து இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேர் அப்படி இருக்கிறாங்க ஸோ அப்போ அவங்கள யாரு இப்போ கிறிஸ்துவுக்கு அவங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத வாழ்க்கை நடத்தினாலும் அவங்க கிறிஸ்துவ பேர்களை வச்சு கொண்டிருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு கிறிஸ்துவ நன்றா தெரியும் அவங்க எப்பயாச்சும் ஒரு தடவை வந்து சண்டே ஸ்கூல்ல போயிருப்பாங்க ஏதாச்சும் கேட்டிருப்பாங்க ஒண்ணுமே கிறிஸ்துவ பத்தி தெரியல ஒண்ணுமே தெரியலன்னா பரவாயில்ல அவன் வந்து பாவம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னாக்க வந்து அது ஒரு வழியா வந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஒரு தேவ பயம் இல்லை அவனுக்கு வந்து உண்மையான கடவுளை பத்தி தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வகையில் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படிப்பட்ட ஆட்கள் தான் வந்து அந்த நினைவின் ஆட்கள் இனிமேல பாக்குறோம் வந்து அவங்க எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கும் தேவனுக்கு சம்மதமே கிடையாது அந்த காலத்துல வந்து அவங்க சுத்தமா வந்து புரஜாதி மக்கள் ஆனா அவங்க மேல ஆண்டவருடைய ஒரு நியாய தீர்ப்பு வந்த பொழுது பாருங்க அவங்க அவங்களுக்கு அவங்க தேவனுடைய நாம் தரிக்கப்பட்ட ஜனங்களே அல்ல ஆனாலும் அவங்க மேல நியாய தீர்ப்பு நாற்பது நாட்கள் நினைவ கவிழ்க்கப்பட்டு போயிடும் அப்படின்ற நியாய தீர்ப்பு பாவம் கீழ்க்க தரிசி யோனாவை பிடிச்சி போய் சொல்லு மெசேஜ அப்படின்ட்டு வந்து அனுப்புனார் கர்த்த அவருக்கு வந்து அவரு பாடாத பாடு படாத பாடலாம் வந்து பட்டு நமக்கு நல்லா கே தெரியும் அந்த கதை அந்த கதைக்குள்ள போக வேண்டாம் படாத பாடு பட்டு போய் அவங்கள்ட்ட வந்து சொல்றாரு ஏ இந்த மாதிரி வந்து கர்த்தர் சொல்றாரு நீங்க அழிஞ்சு போயிடுவீங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு அவர் ரெச்சிருப்பு சத்தத்தான் சொன்னார் வேற ஒண்ணுமே இல்லை நீ மனம் திரும்பு பரிசுத்தமாக அப்படி செய் இப்படி செய் அப்படிலாம் வந்து ஒண்ணுமே சொல்லல ஆனா இவங்க என்ன செய்யறாங்க வந்து இனிமே ஜனங்கள் தேவனை விசுவாசித்து உபவாசம் உபவாசம் செய்யும்படி கூறினார்கள் அதை கேட்ட பொழுது இவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க வந்து தன்னை வந்து தாழ்த்துறாங்க சோ நான் வாசிக்கிறேன் யோனா மூன்றாவது அதிகாரம் நான்காவது வருஷம் யோகா நகரத்தில் பிரவேசித்து ஒரு நாள் பிரயாணம் பண்ணி இன்னும் நாற்பது நாள் உண்டு அப்பொழுது நினைவை கவிழ்க்கப்பட்டு போம் என்று கூறினான் அப்பொழுது நினைவுள்ள ஜனங்கள் தேவனை விசுவாசித்து உபவாசம் செய்யும்படி கூறினார்கள் பெரியோர் முதல் சிறியோர் மட்டும் இரட்டை உடுத்துக் கொண்டார்கள் அப்புறம் அப்படியே இப்படி கீழே வந்து பக்கம் வந்து இது ராஜாக்கு போகுது ராஜா வந்து கட்டளை எல்லாம் கொடுக்குறான் அவனும் தன்னை தாழ்த்துறான் மிருக ஜீவன்களுக்கெல்லாம் கூட வந்து கட்டளை கொடுக்குறான் சோ கடைசியில் இங்க பாக்குற எட்டாவது வசனத்துல அவரவர் தம் தம் பொல்லாத வழியையும் தம் தம் கையில் உள்ள கொடுமையையும் விட்டு திரும்ப கடவர்கள் யாருக்கு தெரியும் நாம் அழிந்து போகாதபடிக்கு ஒருவேளை தேவன் மனஸ்தாகப்பட்டு நம்முடைய உக்கர கோபத்தை விட்டு திரும்பினாலும் திரும்புவார் என்று கூற சொன்னார் பாருங்க இந்த ராஜா தேவன் அறியாத ராஜா தேவனுடைய நாமத்தை வந்து வச்சிருந்திருக்க மாட்டான்னு நினைக்கிறேன் கிறிஸ்த பேர்கள் மாதிரி வச்சிருந்திருக்க மாட்டா ஆனா இவன் சொல்றான் யாருக்கு தெரியும் ஒருவேளை தேவன் மனஸ்தாவப்பட்டு அப்ப தேவன் வந்து மனஸ்தாவப்படக்கூடியவர் என்பதை கொண்டு அறிந்திருக்கிறான் கரெக்டா நீங்க நல்லா பாருங்க அறிஞ்சிருக்கான் இவனுக்கும் கருத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லை இவன் புரஜாதியான் இவனே தேவனை பற்றி அறிஞ்சிருக்கிறது வந்து மெய்யன்றால் இன்றைக்கு கர்த்தருடைய நாமத்தை தரித்து கொண்ட மக்கள் கிறிஸ்தவ பெயர்களை வைத்துக் கொண்டு அலைகிற மக்கள் இன்றைக்கு தேவனை பற்றி அறியாமல் இருப்பார்களா யோசனை பண்ணி பாருங்க அவன்கிட்ட போயிட்டு வந்து நான் கிறிஸ்தவ இல்லைன்னு அவன் சொன்னாலும் அவனுக்கு தேவனை பற்றி தெரியாது இருக்குமா இந்த ஒரு புரஜாதியான் ஒருவேளை தேவன் மனஸ்தாகப்பட்டு தம்முடைய உக்கர கோபத்தை விட்டு திரும்பினாலும் திரும்புவார் என்று கூற சொன்னான் அப்புறம் அவங்க என்ன செய்யறாங்க அவர்கள் தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினார்கள் என்று தேவன் அவருடைய கிரிகளை பார்த்து நாம் தாம் அவர்களுக்கு 
செய்வேன் என்று சொல்லியிருந்த தீங்கி குறித்து மனத்தாப்பட்டு அதை செய்யாது இருந்தார் பாரு அதே போலதான் கர்த்தர் வந்து மனத்தாப்படுறார் மனதின் பொழுது மனசாப்படுறாரு அந்த நம்ம அழிக்கிறதுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து மனசாப்படுறாரு அப்ப ஒரு தேவனுடைய இருதயத்தை பாருங்க ஒரு அந்நிய ஜாதியான ஒரு மனுஷன் ஒரு அரசன் அவன் வந்து என்ன செய்யறான் தேவனுடைய இருதயத்தை அறிஞ்சிருக்கிறான் அதே போல இந்த மக்கள் யோனா போய் சொன்ன உடனே இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து சுவிசேஷம் வந்து அறிவிக்கப்பட்டிருக்குமா நகரத்தில் பிரவேசித்து ஒரு நாள் பிரயாணம் பண்ணி இன்னும் நாற்பது நாள் உண்டு அப்ப இன்னும் கவிழ்க்கப்பட்டு போகும் என்று கூறினார் பெரிய பிரசங்கம் எல்லாம் இல்ல கர்த்தர் சொன்ன எச்சரிப்பின் செய்தியை அந்த பிரசங்கத்தை சொல்றாரு அவர் வந்து அந்த செய்தியை சொல்றாரு அப்ப பாருங்க வந்து அந்த பிரசங்கத்தை கேட்டு நினைவில் உள்ள ஜனங்கள் தேவனை விசுவாசித்து உபவாசம் செய்யும்படி கூறினார்கள் பாருங்க இன்னைக்கு வந்து இந்த பிரசங்கத்துக்கு வந்து பஞ்சமா இந்திய தேசத்திலும் சரி இல்ல வேற எந்த ஒரு தேசத்திலும் இருக்கு சரி நான் வந்து வேற வேற ஜாதி மக்கள் நான் பேசல வேற ஜாதினாக்க வந்து கிறிஸ்துவ அறியாத மக்கள் ரெண்டு ஜாதி என்ன பொறுத்தளவு இங்க உலகம் சொல்ற ஜாதி இல்ல பைபிள் சொல்ற ஜாதி குறித்து நான் பேசுகிறேன் அது என்ன ஜாதி ஒண்ணு தேவனை அறிந்த ஜாதி இன்னொன்னு தேவனை அறியாத ஜாதி இந்த ரெண்டு ஜாதியை பற்றியும் பேசுகிறேன் அதுல நான் பேசுற ஜாதி எது அப்படின்னாக்க வந்து வகை ஜாதினாக்க வகை இந்த இடத்துல எது அப்படின்னாக்க வந்து தேவனை அறிந்த மக்கள் தேவனை அறிந்த மக்களை பற்றி நான் வந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் வந்து சோ அன்னைக்கு நினைவில் இருந்த ஜனங்கள் தேவனை வந்து அறியாத ஜனங்கள் அவர்கள் தேவனை விசுவாசிக்க கூடும் என்றால் ஏன் இந்த ஜனங்கள் வந்து விசுவாசிக்க மாட்டாங்களா தேவனை வந்து அறிந்த ஜனங்கள் விசுவாசிக்க மாட்டாங்களா எவ் அவங்களுக்கு செய்தியே வந்து போகாதா எவ்வளவு மீடியா இருக்குது அவங்க கையில பைபிள் இருக்குது இன்னைக்கு நமக்கு தெரியாது உண்மையிலே வந்து நம்ம அறிவிட்டு கூறலாம் அந்த இடத்துல வந்து நினைவின் மக்களுக்கு வந்து அன்னைக்கு பைபிள் கிடையாது ஒரே ஒரு செய்தி ஒரே ஒரு ஆளு அந்த திருக்கதர்ஸ் போய் சொல்றாரு அதை கேட்டு வந்து அவங்க வந்து விசுவாசிக்கிறாங்க கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்க்கணும் நம்ம இன்னைக்கு நம்ம எடுத்துட்டு போய் என்ன சொல்றோம் பேர் கிறிஸ்தவர்கள் அவங்க அவ்வளவுதான் அவங்களுக்கு தேவனுக்கு சம்பந்தம் இல்ல அவனே கேட்ட கூட அவன் அதான் சொல்லுவான் நான் வந்து கிறிஸ்தவ பேர் வச்சிருக்கிறேன் பத்து நான் கிறிஸ்தவன் கிடையாது நான் பிராக்டிஸ் பண்றது இல்ல பொய் கிறிஸ்தவ பற்றி அவன் தெரியாது என்று சொல்லுவதெல்லாம் பொய் அவன் பாவத்தை ஜாலியை செய்வதற்கு வந்து தேவனை விட்டு விலகி இருக்கிறான் அவ்வளவுதான் ஏன் தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுக்கல தன்னுடைய சுயத்தை வந்து அவனால செய்ய முடியாது பரிசுத்தம் வாழ்றதுன்றது வந்து சாதாரண காரியம் இல்ல அவன் அனுபவிக்கலாம் வந்து அனுபவிச்சுட்டு வந்து வரணும் இன்னைக்கு ஏன்னா உலகம் அப்படி வந்து அவனை போட்டு வந்து மூடி இருக்கிறது அன்னைக்கு தேவனை அறியாத ஜனங்கள் ஆண்டோட வார்த்தையை வார்த்தை அன்னைக்கு விசுவாசத்தில் கூடும் என்றால் இன்னைக்கு அவளுடைய நாமத்தை வைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஜனமும் எந்த நாட்டில் இருந்தாலும் ஜனம் அவர்கள் என்ன செய்யணும் அவர்கள் அதை கேட்டு அவர்கள் அந்த தேவோட நாமத்தில் தரிக்கப்பட்ட அந்த ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி கிறிஸ்தவர்கள் சொல்ல போனா அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களானாலும் சரி ரட்சிக்கப்படாதவர்களாக இருந்தாலும் சரி கிறிஸ்தவ பேரை வச்சிருக்கிற எவனும் அவனைத்தான் இங்க சொல்றாரு இங்க ரட்சிப்பு ரட்சிப்புன்னு கூட சொல்ல வந்து என் நாமத்தை நீ தரிச்சிருக்கிற இப்ப பாருங்க டக்குன்னு வந்து ஒரு ஸ்டீபன் அப்படின்னு பேர வச்சிருந்தாங்க ஆ இவன் கிறிஸ்தவன் வருதா இல்லையா ஐடென்டிபிகேஷன் அதுதான் நாவும் தரிக்கப்பட்ட ஜனன்றது வந்து டேவிட் அப்படின்னா கிறிஸ்தவன் பேர்ல பாக்குறவா இல்லையா சொல்லுங்க பைபிள் பேர் நிறைய பேர் வச்சிருக்கிறாங்க இன்னைக்கு வந்து அப்படி பேர்களை வச்சுட்டு இருக்கவங்க என்ன செய்யணும் தங்களை தாழ்த்தணும் முதலாவது ஒன்று தாழ்த்த வேண்டும் அது ரொம்ப கடினமான ஒரு காரியம் அவங்க தாழ்த்துறதுக்கு ஆண்டவுடைய கருப்பை வந்து நாடணும் தங்களை தாழ்த்தணும் சொல்றாரு முதலாவது ரெண்டாவது வந்து ஜபம் பண்ணணும் ஜபம் பண்ணணும் எப்படி ஜபம் பண்ணணும் அவருடைய முகத்தை தேடத்தக்கதாக ஜபம் பண்ணணும் இன்னைக்கு நிறைய பேரோட பிரேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க சில பேர் வந்து ஜபத்தை பண்ணணும் என்ற கடமைக்காக வந்து வாய்ப்பாடு மாதிரி ஒப்பிச்சுட்டு கத்துறதை கேட்கிறாரோ கேட்கலையோ எனக்கு தெரிய தேவையில்லை நான் வர்றேன் வந்து பிரேயர் பண்றேன் என் பாடு முடிஞ்சிருச்சு அவர் பேசுற கூட வெயிட் பண்றது இல்ல வந்து எழுந்து கொண்டு ஓடிடுறது அவ்வளவு அவசரம் பிரேயர்ல 
துல்லியமானவர்களை கர்த்தர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் நாம் அதை கேட்பதற்கு ஆயத்தமாக இல்லை ரெடியாக இல்லை நீங்க கேட்டாலும் சரி கேட்காட்டிலும் சரி நான் என்ன பிரேர் நான் என்னோட பிரேரை வந்து நான் வந்து பண்ணி முடிச்சேன்னு சொல்லிட்டு வந்து பட 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 படம் வந்து டெய்லி வந்து ரொட்டீனா வந்து பண்றது இல்ல பிரேன்றது வந்து ஒரு கான்வர்சேஷன் நம்ம பேசிட்டு அடுத்து கர்த்தர் வந்து நமக்கு வந்து பதில் தரக்கூடிய ஒரு அனுபவம் நம்ம கிட்ட இருக்கணும் கர்த்தர் பேசக்கூடியதா இருக்கணும் அவருடைய முகத்தை பார்க்கக்கூடியதா நம்மளுடைய ஜபம் இருக்கணும் ஏதோ ஜபம் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு வந்து இன்னைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் என்ன செய்யறாங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அப்படி இல்லாத படிக்கி அவருடைய முகத்தை தேடத்துக்கதாக ப்ரே அண்ட் சீ மை ஃபேஸ் அது ரெண்டு துக்கதாரா வருது பாருங்க வந்து அவருடைய முகத்தை தேடத்தக்கதாக நம்ம ஜபம் பண்ணணும் இன்னைக்கு ஜபங்கள் எப்படி இருக்கிறது கிறிஸ்தவ மத்தியிலே நம்மளுடைய ஜபம் ஆண்டோட பேச தேடத்தக்கதாக இருக்கிறதா இன்றைக்கு அந்த அளவுக்கு பொறுமை இருக்குதா ஜபத்துல யோசனை பண்ணிப்பாரு அதனால தான் ஆண்டோ சொல்றாரு ஜபத்தை பற்றி பேசும் பொழுது வந்து சீடர்களை பார்த்து சொல்றாரு என்னப்பா தூங்கி தூங்கி போயிடுறீங்க முக்கியமான காலகட்டத்துல வந்து இப்படி இருக்கிறீங்களே சோர்ந்து விழுதுங்க தூங்கி விழுதுறீங்க ஒரு மணி நேரமாக நீங்க விழுத்திருந்து ஜெம் பண்ண கூடாதா சோதனைக்கு உட்படாத பிடிக்க நீங்க விழுத்திருந்து ஜெம் பண்ண கூடாதா அப்படின்ட்டு ஆண்டவர் வந்து கேட்பார் இன்னைக்கு வந்து முடியல இன்னைக்கு ஒரு மணி நேரம் ஜெபத்துக்கெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் ரெடி இல்ல நீ பிரேசில் இருக்க நம்ம வந்து நான் சொல்ல வரல நான் வந்து ஒருவேளை நீங்க வந்து கரெக்டா அந்த ஜெபங்களை எல்லாம் வந்து ஜெப நேரங்களை எல்லாம் ஆண்டவருக்கு வந்து கொடுப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் விசுவாசிக்கிறேன் ஒருவேளை இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிட்ட வந்து மற்றவர்கள் நீங்க உங்களோட ஜெபனத்தை நீங்க எப்படி செலவு விடுறீங்க வந்து ஆண்டர் கேட்கும்படியா வந்து நீங்க பேசுறீங்களா இல்ல உங்க ஜெப ரொட்டீனா இருக்குதா அவளோட முகத்தை தேடத்தக்கதாக நீங்க வந்து பேசுறீங்களா எப்படி நீங்க ஜெபித்த ஜெபத்துக்கு ஆண்டர் ஏதாச்சும் வந்து பதில் தர்றாரா பேசுறாரா எஸ்ன்னு பேசுறாரா இல்ல நோன்னு பேசுறாரா ஏதாவது பேசுறாரா அவரை பேச தேடத்தக்கதாக நம்மளுடைய ஜெபங்கள் இருக்கிறதா இன்றைக்கு சோ அப்படி இல்ல அப்படின்னாக்க நம்முடைய இறுதியத்தை தாழ்த்தும் பொழுது அந்த ஜெபங்கள் அப்படியாக வெளிவரும் பொழுது அது கத்துடைய முகத்தை காணத்தக்கதாக இருக்கும் சோ தாழ்த்தணும் அவருடைய முகத்தை பிரேர் பண்ணணும் அவருடைய முகத்தை தேடணும் முக்கியமாக அந்த விக்கெட் பேச விட்டு மனம் திரும்பணும் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்ப வேண்டும் இது கிறிஸ்தவங்களுக்கு தான் ஆண்டோர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறார் இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து கிறிஸ்தவங்களுக்கு தான் ஆண்டோர் இதை சொல்றார் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் கொள்ளு வந்துருச்சு அப்படின்னாக்க உடனே வந்து தேசத்துல பாவம் பெருகிச்சு அது பெருகிச்சு இது பெருகிச்சு அவங்க எல்லாம் அவைக்கத்தனமா இருக்கிறனாலதான் பாவி நிறைய இருக்கிறனாலதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சோதன குமாரம் எடுத்து அப்படி இன்னைக்கு வந்து அப்படி இல்ல நீ சோதன குமார மாதிரி எல்லாம் வந்து எந்த நாடும் வந்து இல்ல நான் நினைக்கிறேன் பாவங்கள் இருக்குது சோதங்கோட பாவங்கள் இருக்குது சோதங்கோரால் வந்து முழுமையா வந்து அவன் தான் இருந்தான் பாவிகள் தான் இருந்தான் முன்னாடி சொல்லும் போது வந்து ஆனா இன்னைக்கு ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் வந்து பாவிகள் மொத்தமா இருக்கிறாங்க தேவனை அறிந்து கொண்டு இருக்கிறாங்கல்ல அதாவது வந்து பாவிகள் சென்ஸ் வந்து தேவனை அறியாத ஜனங்கள் அவங்கள்ட்டு இருக்கிறாங்க தேவனை அறியாத ஜனங்கள் வந்து எல்லாமே பாவிகள் சொல்ல முடியாது அதுல பாத்தீங்கன்னாக்க வந்து நல்லவங்க இருக்கிறாங்க தேவன் அதிகார ஜனங்களாக இருந்து முற்றிலும் பாவத்தில் இருப்பவங்க தான் வந்து அந்த கோ சோதன குமரனுடைய வகையை சார்ந்தவங்க ஆனால் அடுத்த கேட்டகரி பாருங்க வந்து ஒரு குரூப் ஜனங்கள் எப்பவும் என்ன செய்வாங்க அவங்களுக்கு தேவனுக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக தெரியும் நீங்கள் அவங்க நம்மளை ஃபூல் பண்ண பார்ப்பாங்க ஆனால் இங்கே வேத நான் கரெக்டாக சொல்லுது அந்த அரசனுக்கு தேவன் அறியாத அரசனுக்கு அவனுடைய இருதத்திலனுக்கு தேவன் மனஸ்தாபப்படுவார் இதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அவனுக்கு இருந்து எங்கிட்ட இருந்து வந்து அந்த அறிவு யாரு கொடுத்த அந்த அறிவு எப்படி இருந்தது அவனுக்கு வந்து கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்க்கணும் நமக்கு வந்து அப்ப அவனுக்கு இருந்துச்சுனாக்க இன்னைக்கு கிறிஸ்தவ பேர்களை வச்சு கொடுத்துருக்கூடிய ஒவ்வொருத்தனுக்கும் இந்த நாட்டில் யார் யாருன்னு இருக்கிறானோ கிறிஸ்தவ பேரை வச்சுக்கிட்டு வந்து குடிக்கிறவன் இந்த கிறிஸ்தவ பேரை வச்சுக்கிட்டு வந்து அசுத்தமான பாவனை செய்யறவன் கிறிஸ்தவ பேரை வச்சுக்கிட்டு வந்து மோசமான காரியங்களை வந்து செய்யறவன் ஆண்டோருக்கு பிடிக்காதமான காரியங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் பாவம் அப்படின்னாக்க இன்னைக்கு பெரிய பெரிய பாவம் மட்டும் இல்ல வந்து இன்னைக்கு ரசிக்கப்பட்டவங்களும் கூட எடுத்துக்கோங்க இது அவங்களதான் வருவாங்க நாம தரிக்கப்பட்ட ஜனங்கள்ல வந்து பேர் கிறிஸ்தவன் வருவாங்க சேலோ கிறிஸ்டின் வருவாங்க மீடியன் கிறிஸ்டின் வருவாங்க நல்லா சூப்பர் ஸ்பிரிச்சுவல்ல இருக்கவங்க வருவாங்க எல்லா வகையாக்குமே இது வந்து நாம தரிக்கப்பட்ட ஜனங்கள்னாக்க 
வெறுமனே வந்து சரி ஏதோ வந்து பேரை வச்சுக்கிட்டு கிறிஸ்து கவனுக்கு சம்மந்தம் இல்லாம பாவம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் அவனு மட்டும் இல்லை இந்த 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 வகையில வந்து அவனு மட்டும் சேர்க்க முடியாது எல்லாருமே பேர் கிறிஸ்தவன் ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு வந்து ஆவிக்குரிய சபைகள் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே இன்க்ளூடட் அந்த 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 வகையில அந்த கேட்டகரியில் எல்லாமே இன்னைக்கு இன்க்ளூடட் ஸோ பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பும் பொழுது இப்ப அவனுக்கு வந்து பொல்லாத வழி என்ன நாமம் தரிக்கப்பட்ட ஜனமாக இருக்கிற அந்த ஜஸ்ட் பேர் மட்டும் வச்சிருக்கிறவருடைய அவனுக்கு வந்து என்ன பொல்லாத வழி அவனுடைய பாவங்கள் அவன் தான் பெருசு பெருசா வந்து இருக்கலாம் வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரி வந்து பயங்கரமான பெரிய பெரிய பாவங்களா இருக்கலாம் வந்து அது அப்படியே இன்னும் வந்து வளர்ந்த கிறிஸ்தவங்களுக்கு வந்து போட்டு பாருங்க அது வந்து இந்த இடத்துல என்ன சொல்லலாம் ஒரே ஒரு வார்த்தையில் நான் சொல்றேன் வந்து கத்தருக்கு பெரிய பொருளாக எந்த ஒரு சிறிய காரியமோ பெரிய காரியமோ அது ஆண்டு பார்வையில் பொல்லாத வழியே அது எது வேணாலும் சரி நீ அந்த இடத்துல நீங்க போட்டு நம்மள இந்த இடத்துல வந்து சோதிச்சு பார்க்கதான் வேணும் ஏதோ சரி மேற்கு சுவனத்தா பேசுற அப்படின்ட்டு நான் இல்ல அவங்கள அதுல ஒரு வகை நம்மளே அதுல இணைச்சுக்கணும் அங்க அந்த அந்த கேட்டகரியில போட்டு வச்சு இணைச்சுக்கிட்டு நம்மளே வந்து எக்ஸாமின் பண்ணி பார்க்கணும் சோ இன்னைக்கு வந்து பொல்லாத வழி விட்டு திரும்பினாக்க நமக்கு பொல்லாத வழின்னு உடனே பெருசு பெரிய பாவங்கள்லாம் வரும் இல்ல ஒரு வளர்ந்த கிறிஸ்தவன் ஆண்டவரோடு ஒரு நடக்கிறவன் பெரிய பெரிய பாவங்கள் வந்து செய்கிறது வந்து அறிவு ஆனா சின்ன சின்ன காரியங்கள் கண்டிப்பா வந்து என்ன செய்யும் அப்படி இருக்கும் ஆண்டோட ஆண்டவரத்தை வந்து ரொம்ப கிட்டி நெருங்கி சேர முடியாது அதுபடிக்கு இருக்கும் அந்த மாதிரியான காரியங்கள் இருக்கும் வார்த்தையில சொல்லுல வேர்ட்ஸ்ல டீட்ஸ்ல தாட்ஸ்ல நினைவுகள்ல நம்மளோட நடக்கைகள்ல நம்மளோட சொற்கள்ல இந்த மூணு ஏரியாக்கள்ல என்ன செய்யும் பாவங்கள் வந்து வந்துகிட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரியான காரியங்களை பத்தி வச்சு நம்ம வந்து எக்ஸாமின் பண்ணி நம்ம என்ன செய்யணும் அந்த பொருளாத வழிகளை விட்டு திரும்ப வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்ட நம்ம எடுத்து எதிர்பார்க்கிறார் ஸோ அப்படி நம்ம செய்யும் பொழுது மூன்று காரியங்களை வந்து செய்யணும் இந்த கிறிஸ்தவ பேர் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற எல்லாருமே இந்த கிறிஸ்தவ பேர் வச்சுக்கிட்டு இருக்க எல்லாருமே அவன் நாமினல் கிறிஸ்டியனா இருந்தாலும் சரி மீடியமா இருந்தாலும் சரி ஹை லெவல் கிறிஸ்டியனா இருந்தாலும் சரி சூப்பர் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியா இருந்தாலும் சரி எல்லாருமே இது அடக்கம் அவங்க என்ன செய்யணும் முத தங்களை தாழ்த்தணும் இந்த தாழ்மன்றது பாருங்க வந்து ரொம்ப கடினமான ஒரு காரியம் ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் இந்த தாழ்மை குறிச்சு பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் எப்படி அந்த தாழ்மைக்கு வந்து எப்படி இறங்குறான் பா இறங்குறான்னு பாருங்க ஒன்று ராஜாக்கள் இருபத்தொன்னு இருபத்தி ஏழு முதல் இருபத்தி ஒன்பது வகையான வசனங்கள் ஆஹாப் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டபோது தன் வஸ்திரங்களை கிழித்து தன் சரீரத்தின் மேல் இரட்டை போர்த்து கொண்டு உபவாசம் பண்ணி ரட்டிலே படுத்து தாழ்மையாய் நடந்து கொண்டான் அப்பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தை திஸ்தியனாகிய எலியாவுக்கு உண்டாயிற்று அவர் ஆஹாப் எனக்கு முன்பாக தன்னை தாழ்த்தினதை கண்டாயா அவன் எனக்கு முன்பாக தன்னை தாழ்த்துகிறபடியினால் நான் அவன் நாட்களில் அந்த பொல்லாப்பை வரப்பண்ணாமல் அவன் குமாரன் நாட்களில் அதை அவன் வீட்டின் மேல் வர பண்ணுவேன் என்றார் என்பது போதும் நன்றி இங்க பாருங்க ஆகாவை பற்றி ஆண்டவர் வந்து எழுதி வச்சிருக்கிறார் இந்த ஆகா எப்படியாப்பட்ட கொடுமையான ஒரு ராஜாண்டர் நமக்கு தெரியும் இஸ்ரோவேலி ஆண்டவர் இது சாலமனுக்கு பிற்பாடு பார்த்தீங்கன்னாக்க வந்து நார்தன் கிங்டம் சதன் கிங்டம் போயிடும் நமக்கு நல்லா தெரியும் இந்த நார்தன் கிங்டத்தை வந்து நார்த் பகுதி ஆண்ட நார்த் பகுதி வந்து இஸ்ரேல் எனப்பட்டது சவுத் பகுதி வந்து யூதா அப்படின்னு அழைக்கப்படும் மேல வந்து நார்த் பகுதி பத்து கோத்திரம் போயிடும் அப்புறம் யூதாக்கு வந்து ரெண்டு கோத்திரம் கிட்ட இந்த நார்த் பகுதியில இருந்த வந்து அந்த பகுதி வந்து இஸ்ரேல் என்று அழைக்கப்பட்டது அதுல பாத்தீங்கன்னாக்க நிறைய ராஜாக்கள் வந்தாங்க வந்த ராஜாக்களே வந்து மகா கொடுமையான ராஜால நம்பர் ஒன் யாருனாக்க இந்த ஆகா இந்த ஆகாவோட மனைவி யாரு வந்து ஏசபல் ரெண்டு சேர்ந்து சாதாரண ஆள் இல்ல வந்து ஒன் நாள் நான் கட்டு என்னால் நீ கட்டுன்ற கதையா ரெண்டு பேரும் வந்து பயங்கரம் ரொம்ப பயங்கரம் கர்த்தருக்கு வந்து விரோதமா என்னென்ன செய்யணுமோ அது எல்லாரும் வந்து செஞ்சாங்க சோ இப்ப இங்க நம்ம வாச இந்த சம்பவத்துக்கு இந்த இருபத்தி ஏழு இருந்து இருபத்தி ஒன்பது வரையான வசனங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு சம்பவம் நடந்தது அங்க பார்க்கும் பொழுது நாமத்தான ஒரு நல்ல மனுஷன் தேவ மனுஷன் அவனுடைய திராட்சை தோட்டம் அவனுக்கு இருந்ததே ஒண்ணு அதை அவன் வந்து எடுத்துட்டு 
சும்மா எடுக்கல வந்து அவனை கொண்டுட்டு வந்து அவன் திராட்சை தோட்டத்தை வந்து எடுத்துக்கலாம் ஆபத்தோட திராட்சை தோட்டத்துக்கு வந்து ஆசைப்பட்டு ஆசைப்பட்டதுனால இயேசுபேலுடைய அந்த யுக்தினால கடைசியில வந்து என்ன நடக்குது அந்த இயேசுபேல் ஆளுகளை அனுப்பி ஞாபகத்தை கொண்டு போட்டுறா இதை கருத்தை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறா அதனால்தான் என்ன ஆகுது வந்து கர்த்தோட வார்த்தை திருஷ்டின் ஆகிய எளியாவுக்கு உண்டாயிட்டு அவர் போய் சொல்றாரு வந்து எல்லாம் நடந்த சம்பவத்தை எல்லாம் சொல்றாரு ஆகாப்ட வந்து நடிக்க போறோம் இப்படி எல்லாத்தையும் வந்து எளியா வந்து சொல்லும் பொழுது வந்து பயங்கரமான சாபங்களை பயங்கரமான காரியங்களை சொல்றாரு இந்த மாதிரி செத்து போயிருவ உன் மனைவி இந்த மாதிரி செத்து போயிருவா அப்படிலாம் சொல்லும் பொழுது எப்படி இருக்கும் எழைய பத்தி ஏற்கனவே வந்து தெரியும் ஆகாபுக்கு வந்து இவர் எவ்வளவு வந்து பவர்ஃபுல்லான ஒரு தீர்க்க தரிசன் தெரியும் சொன்னா அப்படியே வார்த்தை நடக்கும் பயந்தர்றான் கடைசியில போயிட்டு அங்க பயங்கரமான கொலபாத நடந்திருக்குது ஆண்டவர் வந்து தண்டிக்க போறாரு ஆண்டவர் பார்த்துட்டாரு தீர்க்க தரிசன் மூலம் சொல்லிட்டாரு அவன் என்ன செய்யறான் வந்து தன்னை தாழ்த்துகிற அங்க பாருங்க அந்த வார்த்தை வந்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது பாருங்க இந்த வார்த்தைகளை கேட்டபோது தன் வஸ்திரங்களை கிழித்து தன் சரீரத்தின் மேல் ரெட்டை பொறுத்து கொண்டு உபவாசம் பண்ணி ரெட்டிலே படுத்து கொண்டு படுத்து தாழ்மையாய் நடந்து கொண்டான் தாழ்மையாய் நடந்து கொண்டான் ஒரு கொடுமையான கிங் கொடுமையான கிங் இவனுக்கு தேவனை பத்தி தெரியுமா தெரியாதா நல்லா தெரியும் தேவனை பத்தி நல்லா தெரியும் ஆனா தேவனுக்கு இவன் தேவனுக்கு இவனுக்கு சம்மதம் இல்லாம தான் வந்து நடந்து கொண்டு இருந்தான் பாருங்க தாழ்மை நடக்கிறவருக்கு அந்த சம்பவம் நீ இப்படி செத்து போயிருன்னு சொன்ன உடனே அவனை நடக்க வந்துருது உடனே போயிட்டு வந்து இசைவேல் எல்லாம் செய்யற போல அங்க தம்மை தாழ்த்துகிறான் தாழ்த்துகிறான் அப்ப உடனே பாருங்க தாழ்த்துற உடனே வந்து கர்த்தர் உடனே வந்து இதுதான் கர்த்தர் வந்து இதுதான் கர்த்தர் பாருங்க பயங்கர கோபம் வருது ஆண்டவருக்கு வந்து ஆனா இந்த கோபம் வந்து கொஞ்ச நேரம் கூட நிக்கல பாருங்க அவட கோபம் இந்த சேனல் நேரம்னு சொல்லுவாங்க உடனே தாழ்த்தின உடனே அப்படியே மாறிட்டாரு பாருங்க கத்த அப்படியே வந்து நம்ம நம்ம கலவுக்கல் லாங்குவேஜ் சொன்னா அப்படியே பல்கி அடிக்கிறது அப்பதான் அப்படி சொன்னார் ஆண்டவர் வந்து இவன் தாழ்த்தின உடனே வந்து அங்க பாரு அங்க பாரு ஆக எனக்கு முன்பாக தன்னை தாழ்த்தினதை கண்டாயா அவன் எனக்கு முன்பாக தன்னை தாழ்த்துறபடினாலே நான் அவன் நாட்களில் அந்த பொல்லாப்பை வரப்படாமல் அவன் குமார நாட்களில் அதை அவன் வீட்டின் மேல் வரப்படுவேன் என்றார் ஆண்டவர் பாருங்க அப்படியே வழக்கி அடிக்கிறாரு எதுக்கு அப்படியே தாழ்த்தின உடனே வந்து அவ்வளவு மனதுருக்கமா அவ்வளவு மனதுருக்கமான ஒரு தேவன் ஆனால் தான் வந்து யோனா யோனா வந்து சொல்றாரு இங்க வந்து யோனா நாலாம் அதிகாரத்துல பாருங்க நீர் யோனா நான்காம் அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்துல நீர் இறக்கமும் மன உருக்கமும் நீடிய சாந்தமும் மிகுந்த கருவி உள்ளவர் தீங்குக்கு மனஸ்தாபப்படுகிறவருமான தேவன் என்று அறிவேன் அறிவேன் இதனாலதான் இவர் வந்து போறாரு வந்து ஆண்டோட சமூகத்தையே விட்டு வந்து விலை ஓடுறாரு பாருங்க அவன் பயந்து போனான் தன்னுடைய வாழ்வுக்கு ஆனா பண்ணது வந்து அவன் தேவனுடைய சமூகத்தையே விட்டு போ ஓடிட்டான் அது ஒரு பெரிய ஒரு தவறு ஆனா இங்க பாருங்க வந்து அந்த தேர்வு தரிசி சொல்றாரு நீர் இறக்கமும் மனதுருக்கமும் நீடிய சாந்தமும் மிகுந்த கருவி உள்ளவர் கருவி உள்ளவர் தீங்குக்கு மன தாப்பிடுவோமாக தேவன் என்று அறிவேர் இதுதான் நம்மளுடைய ஆண்டோட பெரிய குணாதிசயம் இது இருக்கிறனாலதான் உண்மையிலே வந்து நீங்கள் நான் இன்ன வரைக்கும் உயிரோடு இருக்கிறோம் ஆவிக்குடி ஜீவிதத்துல யோசனை பண்ணி பாருங்க உங்க வாழ்க்கை என் வாழ்க்கையில் எவ்வளவு வந்து பிள்ளைகள் எவ்வளவு தாறுமார்கள் எவ்வளவு ஏற்ற இறக்கங்கள் எத்தனை தடவை வந்து பாவம் செஞ்சிருப்போம் யோசனை பண்ணி பாருங்க சிலவங்க சொல்லுவாங்க தெரியாம சொல்லுவாங்க எங்கெல்லாம் தெரிஞ்சு சொல்றாங்களே தெரியாம சொல்றாங்க தெரியல கடவுள் வந்து நீ தெரியாம செஞ்ச பாவத்தை தான் மன்னிப்பாரு தெரிஞ்ச பாவத்தை நீ செஞ் தெரிஞ்சு ஒரு பாவம் செஞ்சா உன்னை மன்னிக்கவே மாட்டார் அப்படின்னு வாங்க இவங்களுக்கெல்லாம் வேதம் தெரியுமா தெரியாதுன்னு எனக்கு தெரியல தெரியாதபடிக்கு எப்ப எந்த வயசு வரைக்கும் தெரியாத பாவம் செய்வோம் வந்து சின்ன வயசுல தான் நம்ம தெரியாதபடி செய்வோம் அது கூட ரொம்ப கஷ்டம் பாவம் செய்யறது நூத்திக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது ஒன்பது பர்சன்டேஜ் வந்து எல்லா பாவமும் எல்லா மனுஷனும் தெரிஞ்சு செய்யற பாவம் தான் தெரிஞ்சு செய்யற பாவம் தான் அதனால நீ தெரிஞ்சு செய்யற பாவமோ தெரியாம செய்யற பாவமோ ஆனா ஒன்ன மாத்திரம் வந்து நம்ம செய்யணும் என்ன அப்படின்னாக்க அந்த பாவத்தின் வழியை விட்டு மனம் திரும்பணும் 
அது மனம் திரும்ப திரும்ப வேண்டும்னாக்கா வந்து அதோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்ன தாழ்மை ஒரு பாவத்திலிருந்து மனம் திரும்புவது சீக்கிரமும் வராது நம்மை தாழ்த்தவில்லை என்றால் அங்கே மனம் திரும்புதல் வராது கத்தோட நாமத்துக்கு மங்கு உண்டாவதாக அதனால தான் இங்க வந்து பார்க்கிறோம் இந்த ரெண்டு நாலாமத்தின் புஸ்தகத்தில் நான் வந்து பார்க்கிறோம் என்ன செய்யணும் தாழ்த்தணும் நாமம் தரிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி தாழ்த்தினா தாங்க ஜபமே வரும் நீங்க யோசனை பண்ண பாருங்க தாழ்வின் உள்ளத்திலிருந்து புறப்படுகிற ஜபம் எப்படி இருக்கும் வேற்றுமையான உள்ளத்திலிருந்து புறப்படுகிற ஜபம் எப்படி இருக்கும் வந்து ஒரு ஆயக்காரனும் பரிசையனும் போய் ஜபம் பண்ணாங்க நமக்கு நல்ல கதை தெரியும் ஆயக்காரம் எப்படி பண்ணா பரிசையம் எப்படி பண்ணா அப்படின்னு தெரியும் பரிசயம் வந்து நமக்கு தெரியும் வந்து அவனா பெரிய ஆளு சுரி சொல்லணும் பெரிய ஆளு வந்து பாவம் ஆயக்காரன் என்ன பண்ணுவோம் அவன் மார்பிள் அடிச்சுட்டு புலம்புற ஐயோ நான் தப்பு செஞ்சுட்டேன் தப்பு செஞ்சு வந்து ஸோ எந்த இருதத்திலிருந்து எப்படிப்பட்ட ஜபங்கள் இன்றைக்கு வரும் தாழ்மை உள்ள ஒரு இருதத்துல இருந்த தாழ்மையின் உள்ள இருதத்துல இருந்து தான் வந்து ஆண்டோட முகத்தை பார்க்கத்தக்கதான ஜபம் வரும் மனம் திரும்பல் கேட்டக்கூடிய ஒரு ஜபம் வரும் நம்மளை மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளத்தக்கதான ஒரு ஜபம் வரும் அதனால என்ன திரும்ப நம்ம கேட்கணும் போதோ போயிட்டு ஜபத்துல ஆண்டோரே இதோ என்னை தாழ்த்து முடிய எனக்கு கிருப்பி கொடுங்க என்னுடைய இறுதியை அண்டவரே அப்பா நொறுங்குண்டதும் நறுங்குண்டதுமாக மாற்றுங்க இறுதியை நொறுங்குண்டதும் நறுங்குண்டதுமாக மாறல அப்படின்னாக்க அந்த தாழ்மை வந்து வராது தாழ்மை வராது அதுக்காட்டம் வந்து ஒரு தாவி சொல்லுவாரு அண்டவரே நொறுங்குண்டதும் நறுங்குண்டதுமான இருதயத்தை தேவரே நீர் புறக்கணியீர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அப்போ இன்னைக்கு அந்த இருதயத்துல இருந்து தான் அப்படி அந்த தாழ்மை வந்து வரணும் அப்படின்னாக்க அந்த இருதயம் இன்னைக்கு நொறுங்குண்டதும் நறுங்குண்டதுமாக மாற வேண்டும் நமக்கு அந்த இருதை வேணும் அப்படிப்பட்ட இருதயத்தோடு கூட எத்தனை நாள் ஜெபம் பண்ணிருக்கிறோம் இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட இருதயம் இருந்திருக்கிறதா முதலாவது அல்லது அந்த இருதயத்திற்கான வாஞ்சத்தை கேட்டு கொண்டிருக்கிறோமா கேட்டிருக்கிறோமா இது வரைக்கும் லாஸ்டா எப்ப நம்ம அப்படிப்பட்ட இறுதித்தோடு கூட நம்ம ஜபம் பண்ணிருக்கிறோம் தேவங்களிடத்துல யோசனை பண்ணி பாருங்க தேவ சமூகத்துல போய் முழங்கால் போட்டு உனக்கு கண்ணீர் வரல அப்படின்னாக்க உன் ஜபத்திலே வந்து கோளாடுறதுக்குன்னு அர்த்தம் கண்ணீர் இல்லாத ஜபம் எப்படின்னு எனக்கு தெரியாது அதுக்குன்னு வந்து நான் என்ன சொல்றது வந்து எப்படின்னாக்கா வந்து கண்ணீர் வந்து ஒரு அடையாளத்தன் அடையாளத்தின் காரணமாக நான் சொல்றேன் அந்த அளவுக்கு வந்து இறுதியம் நொறுங்கி நறுங்குண்டதுமா அப்படி மாறி இருக்கும் பொழுது வந்து அந்த பக்குவப்படுத்தப்பட்ட அப்படி தேவனுக்கு என பக்குவப்படுத்தப்பட்ட அந்த இருதத்திலிருந்து அந்த தாழ்மையின் ஊற்று புறப்படும் அந்த தாழ்மை தான் என்ன சொன்னது வந்து மற்ற காரியங்களை வந்து வழிநடத்தும் ஸோ சும்மா வந்து மன திரும்புதல் வந்துடாது தன்னை தாழ்த்த வேண்டும் பாருங்க ஒரு கொடுமையான மனுஷன் இருக்கிற இருந்து இசைவர்கள் அந்த வடக்கு கோத்திரத்துல இருந்த மகா அயோக்கியங்கள்ல வந்து மொத அயோக்கியம் வந்து இந்த பயதான் இந்த ஆகா பயதான் சக்தி வீட கொடுத்துடலாம் நீங்க வந்து வேற யாருமே இல்ல அவன் தன்னை தாழ்த்தின பொழுது வந்து கருத்து பாருங்க வந்து எளியா கூப்பிட்டு எப்படி சொல்றாரு பாருங்க எளியா வச்சு தான் வந்து சொன்னாரு இப்படி இப்படி பண்ணுவோம்னு சொன்னாரு அவரே வந்து எளியா கிட்ட காம்பர்மிஷன் இப்படி 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 பாத்துக்கலாம் அத வந்து அடுத்த சந்ததிக்கு நான் போட்டுக்கிறேன் வந்து இவன் வந்து இப்ப தாழ்த்தி விட்டான் என்ன செய்யறது நான் வந்து ஏதாச்சும் இப்படி செஞ்சாகணுமே இப்ப பாருங்களே வந்து உண்மையில நம்ம ஆண்டர் எவ்வளவு பெரியவர் வந்து பாருங்க எப்பெல்லாம் வந்து யோசனை பண்ணி பாருங்க இந்த இசைகோயில் ஜனங்கள் வந்து கொடுமையான பாவத்துல போவாங்க அல்லது வந்து இப்ப ஆண்டோருக்கு விரோதமா வந்து ஏதாச்சும் செஞ்சிடுவாங்க சிலை வணக்கத்தை பண்ணிடுவாங்க விக்கிரகங்கள் நாடி போயிடுவாங்க தேவனுடைய ஜனங்கள் ஆண்டர் விட்டு தூரம் போயிடுவாங்க அப்பெல்லாம் வந்து எதிர்கள் கையில கொடுப்பாரு இல்லாமல் ஏதாவது சாபத்தை அனுப்பிச்சிருவாரு நோய்கள் அனுப்புவாரு கொள்ளை நோய்கள் அனுப்புவாரு எட்டிகளி பஞ்சம் பசி பட்டு இப்படிலாம் வந்து வரும் அப்படி வரும் பொழுது வந்து என்ன செய்வாங்க இவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இதுக்கு என்ன ரெமடி அப்படின்றது வந்து நல்லா தெரியும் என்ன ரெமடி வேற ஒண்ணுமே இல்ல வேக்சின் ரெமடி கிடையாது இதுக்கு வந்து ஆன்டிவைரல் ட்ரக் எல்லாம் ரெமடியே கிடையாது இதுக்கு வந்து என்ன ஆன்டிவைரல் ட்ரக் எடுத்தாலும் அந்த வைரஸுக்கு வந்து ஒரு நாலு நாளுக்கு ஒர்க் ஆகும் அடுத்து வந்து திருப்பி அந்த வைரஸ் வந்து மாறிக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்னு ஒரு ஒரு காரியம் வந்து அதுக்கு வந்துடும் அந்த ட்ரக்கே மெட்டபாலைஸ் பண்ற மாதிரி வந்து அதுக்குடைய என்சைம் சிஸ்டம்லாம் மாறிடும் ப்ரோட்டீன் மெசிலே அப்படியே மாறிடும் 
இந்த லாங்குவேஜ் எத்தனை பேர்த்துக்கு புரியும் தெரியல ஸோ நம்ம போடக்கூடிய எல்லா ஆன்டிவைரல் ட்ரக்ஸுக்கு வந்து அது ஒன்றுமே வந்து காமிக்காது ட்ரக்ஸ் எல்லாம் கொள்ளவே முடியாது அது வந்து அது தன்னுடைய தன்னை மாற்றி அமைச்சுக்கிட்டே போயிடும் அந்த ட்ரக்கே கடைசியில் வந்து சாப்பாடு மாதிரி சாப்பிட்டு போயிடும் அது வந்து அப்படி சொல்ல போனால் ரொம்ப ஈஸியாக சொல்ல போனால் பாருங்க வேக்சின்ஸ்லாம் வந்து போடுறாங்க இன்னும் எச்ஐவிக்கும் வந்து வேக்சின் இல்லை நிறையா வைரஸஸ்க்கு வந்து வேக்சின்லாம் கிடையாது பண்ணவும் முடியல ஏன்னா இப்போ இன்னைக்கு ஒரு வேக்சின் பண்ணால் வந்து அடுத்த இப்போ நாளில் வந்து டக்குன்னு வந்து தன்னுடைய உருவத்தை மாற்றி அமைச்சுக்குது வைரஸஸ்னா அந்த ஆரண் வைரஸ் வாரண் வைரஸ்ன்னு சொல்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு கொடுமையான வைரஸாக இருக்குது டக்கு டக்குன்னு வந்து வைரஸை வந்து மாற்றி அமைச்சுக்குது என்ன வேக்சின்லாம் பண்ணாலும் டக்கு டக்குன்னு வேரியன்ட்லாம் வந்து போயிடு எத்தனை வேக்சின் உட்காந்து நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க எத்தனை ஆன்டிவைரல் உட்காந்து நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு இருப்பீங்க ஸோ அன்னைக்கு ஆன்டிவைரல் ட்ரக்லாம் வந்து இல்லை இவ்வளோ சயின்ஸு கிடையாது அன்னைக்கு வேக்சின்லாம் வந்து ஒம்பது மாதத்துக்குள்ளால வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல நான் அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த வாத எதுனால வந்தது இந்த வாத எப்படி அனு எப்படி வந்து தேசத்தை விட்டு அகற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓய் உழுகிற ஒரே ஒரு இடம் ஆண்டுவோட பாதம் அவங்க போயிடுவாங்க ஐயோ ஆண்டுவரையே நாங்கள் தப்பு செஞ்சுட்டோம் விட்டுருங்க எங்களை வந்து மனம் திரும்பிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து தாழ்த்தி கேட்கும் பொழுது வந்து அப்படியே வந்து எல்லாத்தையும் மாத்திடுறாரு பாருங்க ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு எனக்கு முன்னாடிலாம் அந்த பழைய ஏற்பாடுலாம் வாசி பாருங்க பழைய ஏற்பாடு மட்டும் இல்லையுமா கதை உங்க கதையும் என் கதையை நீங்க எடுத்து பாருங்க எப்ப எல்லாம் ஆண்டவர் விட்டு நம்ம தூரம் போறோமோ இப்ப இந்த நிலைமையிலையும் கூட சொல்றேன் நான் வந்து எப்ப எல்லாம் ஆண்டவர் விட்டு தூரம் போனோம் நினைவுல சொல்லுல செயல்ல வார்த்தைகள்ல ஆட்டிடியூட்ஸ்ல பார்வைகள்ல எப்பெல்லாம் தூரம் போனோமா அப்பெல்லாம் நமக்கு வந்து பயங்கர தகவல் வந்து வரும் ஆனா அதை நினைச்சு உடனே மனம் திரும்பி ஆண்டு விட்டு ஒப்பு கொடுத்து ஜெவம் பண்ணும் பொழுது ஆண்டவர் எப்படியா கிருபையை ஏற்றுக்கொண்டு மன்னிச்சு நம்மள வந்து சரி பண்றாரு அந்த சிச்சையை வந்து அகற்றுகிற அந்த சிச்சைக்கு வந்து அவரு தான் மறந்து போறாரு அடித்தாலும் மனைக்கின்ற அன்பர் காயத்தை உண்டாக்கி காயத்துக்கு மருந்து போடுறது அவரு தான் அந்த ஆனால் அந்த காயம் உண்டாகிறதுக்கு காரணம் யாரு கத்திர என்ன அடிச்சு விட்டாரு காயம் உண்டாக காயம் உண்டாக்கு கத்திரதுல வந்து ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை அந்த காயம் வர்றதுக்கு கத்தெடுத்து அந்த அடி வாங்குறதுக்கு உள்ளே அனுப்பப்படுவதற்கு பஞ்சம் வருவதற்கு வெட்டிக்கிழி ஓடுறதுக்கு யார் இப்பா காரணம் நாம தான் காரணம் நாம செய்த பாவங்கள் தான் காரணம் நம்முடைய தீவினைகள் தான் காரணம் இஸ்ரோ வெளியில் இருந்த பாவம் தான் காரணம் கிறிஸ்தவனத்தில் இருந்த பாவம் தான் காரணம் கிறிஸ்தவனத்தில் இருந்த மனம் கிறிஸ்தவனத்தில் இருந்த மனம் திரும்புவது இல்லாத காரணம் தான் காரியங்கள் தான் காரணம் அப்போ இங்க உன்னுடைய பொல்லாத வழியை விட்டு நீ மனம் திரும்ப அப்படின்னாக்க வந்து ஆண்டவருக்கு சித்தம் இல்லாத எல்லாத்தையும் விட்டு நீ மனம் திரும்பணும் எல்லாத்தையும் விட்டு மனம் திரும்பணும் அப்போ அதுக்கு மனம் திரும்புவதற்கு முன்னாடி அப்ப தாழ்மை இருக்கணும் அவர் முகத்தை தேடத்தக்கதான ஒரு ஜபம் சும்மா வந்து ஜபத்தை வந்து பண்ணிவிட்டு அவர் பேசினாலும் சரி பேசாட்டும் சரி இன்ட்டு வந்து எழுந்து ஓடக்கூடாது இனிமேட்டு போய் உட்காந்து நீ ஜபம் பண்ணினாக்க ஆண்டவர் உன்ட்ட பேசுற வரைக்கும் நீ எழக்கூடாது ஆண்டோட சத்தத்தை கேட்க நிறைய பேருக்கு ஆண்டவர் எப்படி பேசுறாருன்னே தெரியாது உம் ஆண்டவர் எப்படி பேசுவாருன்னு தெரியும் நிறைய பேருக்கு தெரியாது போய் ஜபத்துல உட்காந்து ஆண்டவரோட உறவாடினாதான் தெரியும் ஆண்டவர் எப்படி பேசுவாரு எந்தெந்த வழியில வந்து பேசுவாரு அப்படின்னா நமக்கு வந்து தெரியும் முக்கியமான வழி வழியில பேசுறது வந்து நம்மட கரத்துல இருக்கக்கூடிய வேத புத்தகம் அந்த வேத புத்தகத்துல இருந்து பேசுவார் ஆண்டவர் நம்ம தெய்வம் பேசக்கூடிய தெய்வம் அது ஏதோ தீர்க்க நம்ம எல்லாம் என்ன தெரியுமா தீர்க்க தேசிகள்ட்ட பேசுவாரு போய் கர்த்தர் பெரிய பெரிய பாஸ்டர்கள்ட்ட தான் பேசுவாரு இல்ல நீ ஜெவமன் உனக்கிட்ட பேசுவார் ஆண்டவர் வந்து அந்த தீர்க்க தரிசி உன்னை வந்து ஆண்டவர் வேடா பாக்குறதே கிடையாது அந்த தீர்க்க தரிசியும் கத்தோட புள்ள தான் நீயும் கத்தோட புள்ள தான் நீ மண்டி க முன் மண்டி போட்டு ஆண்டவர்கிட்ட வந்து கேளு ஆண்டவர் வந்து உனக்கு இறங்குவார் நீ எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி இசைவிகளுக்கெல்லாம் ஒண்ணும் போக வேண்டாம் இங்க இருந்தே ஆண்டவர்கிட்ட வந்து நம்ம வந்து கேட்கலாம் அப்படிப்பட்டதான ஒரு பெரிய ஒரு சிலாக்கியத்தை வந்து வச்சிருக்கிறார் ஆண்டவர் இன்னைக்கு வந்து ஸோ இன்னைக்கு இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல நம்ம வந்து இருக்கும் பொழுது இன்னும் இது சரியா கிளியர் ஆகல இன்னும் எவ்வளவு நாட்களுக்கு இது போகும்னு வந்து தெரியல சோ ஆனா ஆண்டவர் இன்னைக்கு வந்து அது கூட ரெமடி வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு ரெண்டு நாளாக முதல்ல வந்து ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறார் அது நம்ம வந்து பார்த்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் இன்னைக்கு இன்னைக்கு தேசம் ஹீல் ஆகணும்னாக்க தேசம் ஹீல் ஆகணும்னாக்க ரட்சிக்கப்படாதவல்ல ஆண்டவர்
நான் அவருடைய நாமத்தை தரிப்பிச்சிருக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாரும் தேவன் அறியாத ஜனங்கள் அல்ல தேவன் அறிந்த ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி ஜெவம் பண்ணி அவருடைய முகத தேடத்தக்கதாக ஜெவம் பண்ணி தங்களுடைய பொல்லாத வழிகள் அனைத்தை விட்டு திரும்பும் பொழுது கர்த்தர் வந்து என்ன செய்யறாரு அவருடைய பாவத்தை முதலாவது மன்னிக்கிறார் சரிப்போ எல்லா பாவத்தை மன்னிக்கிறேன் அப்ப அவர் நம்முடைய பாவத்தை மன்னிக்கும் பொழுது அடுத்து வந்து எங்க வந்து நன்மை உண்டாகுது தேசத்துக்கு கீழி பாத்தீங்களா தேசத்துக்கு கீழி அன்னைக்கு அந்த நினைவிலுக்கு வந்து ஆண்டர் பதிவு வச்சிருப்பானாக்க நான்காம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்துல இருக்கு வலது கைக்கும் இடது கைக்கும் வித்தியாச மரியாதை லட்சத்தி இருபது நாயிரம் அதி லட்சத்தி இருபது நாயிரம் பேருக்கு அதிகமான மனுஷரும் அநேக மிருக ஜீவனும் இருக்கிற மகாநகரமாக நினைவைக்காக நான் பரிதாம பரிதபியாமல் இருப்பேனோ என்றார் ஒரு ஜென்டல் நாடு ஒரு புரஜாதியான தேச தேசமாகிய அந்த நினைவைக்கு ஆண்டவர் அன்னைக்கு பரிதவித்தது ஒண்ணு என்றார் இன்றைக்கு தேவ ஜனங்களை பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தேசம் இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் கொரோனா வைரஸ் எந்தெந்த தேசத்துல நான் வந்திருக்குதோ அந்தந்த தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவ ஜனங்கள் தேவனை அறிந்த எவனும் தேவனுடைய பேர் வைத்திருக்கக்கூடிய எவனும் தன்னை தாழ்த்தி ஜவம் பண்ணி ஆண்டோட முகத்தை தேடி பொல்லாத வழி விட்டு திரும்பி ஆண்டோர் நோக்கி பார்க்கும் பொழுது அவர் அந்த பாவங்களை எல்லாம் நமக்கு மன்னித்து அந்த நம்முடைய நாம குடியிருக்கக்கூடிய தேசத்துக்கு அவர் நம் நிமித்தமாக நாம் மரம் திரும்பினது நிமித்தமாக தேவன் அந்த தேசங்களுக்கு ஆசிர்வாதத்தை தருவேன் என்று சொல்லுகிறார் அவருடைய வார்த்தை ஒரு காலத்தில் பொய்யாகாது அன்னைக்கு நினைவே காண்டவர் இறங்கினது உண்மை என்றால் இன்றைக்கு நாம் அதை செய்யும் பொழுது கர்த்தர் அதை கண்டிப்பாக நிறைவேற்றுக் கொடுப்போம் அதனால தான் நாம டெய்லி நம்ம ஜெவம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது கொரோனா வைரஸுக்கு அவர் ரொம்ப நல்லது ஆனா இன்னும் ஒண்ணு நம்ம ஜெயம் பண்ணணும் என்ன அப்படின்னாக்க இந்த அதுதான் எழுப்புதல் காரியம் வந்து பைபிள்ல நேரடியா வந்து எழுதப்படல அதுக்காக வந்து எழுப்புதல் பற்றி ஆண்டவர் கவலையற்றவரும் ஆண்டவருக்கு வந்து அது தேவையில்லை என்றும் நம்ம சொல்ல முடியாது ஆண்டவர் கவலையற்றவர் கிடையாது எழுப்புதல் பற்றி ரொம்ப அக்கறையும் கரிசனும் உள்ளவர் ஆண்டவர் சோ இது பண்ணும் பொழுதுதான் இந்த எழுப்புதல் வந்து வரும் எழுதுதான் எழுப்புதல் சோ எழுப்புதல் எங்க எழுப்பு வந்து சோதம் குமரால் வந்து எழுப்புதல் வந்துடாது பாவத்தில் இருக்கு எப்படியா வந்து உடனே வந்து அவன் பிரேர் பண்ண முடியும் அவனை தன்னை தாழ்த்த முடியும் ஏசு கிருத்து அறந்தவன் தான் ஏசு கிருத்து விட்டு விலகுனவன் தான் ஏசு கிருத்து விட்டு ருசி பார்த்தவன் தான் ஆவிக்குறை ஜீவத்தில் இருக்கிறவன் தான் ஜெபிக்கிறவன் தான் இன்னும் தனி தாழ்த்தி வந்து ஆண்டோட முகத்தை தேட முடியும் ஜெபிக்க தெரியாதவன் வந்து போய் ஆண்டவர் எதிர்பார்ப்பாரா எதிர்பார்க்க மாட்டார் ஸோ அப்போ இன்னைக்கு தேசத்துக்கு வந்து ஹீலிங் உண்டாகணும் அப்படிதாக்க அன்னைக்கு நினைச்சு பாருங்க அந்த நினைவைய ஆண்டவர் வந்து ரட்சித்தார் அப்படின்னாக்க இன்னைக்கு நமக்கு அவர் பரிதாபியாமல் இருப்பாரோ யோசனை பண்ணி பாருங்க ஸோ கண்டிப்பா இன்னைக்கு நாம் என்ன ஜெவம் பண்ணணும் ஐயா இந்த எழுப்புதல் என்று சொல்லக்கூடிய காரியம் ஏதோ ஒரு புரஜாதியின் இடத்துல இல்லை தேவன் அறியா ஜென்னத்துல இல்ல இன்னைக்கு இது எழுப்புன்ற காரியம் அந்த தீ முதல்ல நம்ம சபைகளில் வரணும் நம்முடைய சபைகளில் வரணும் இன்னைக்கு எந்த சபையில் போனாலும் சரி பேப்டிஸ் சரி பெண்டி கிளாஸ் இருந்தாலும் சரி எந்த சபையாக இருந்தாலும் சரி அனைத்து சபைகளும் தேவனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட சபைகள் தேவ மனிதர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட சபைகள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு நோக்கத்தில் வந்து ஏற்படுத்துகிறாங்க நல்லா இன்னைக்கு இருக்கிறவங்க அந்த சபைகளை வந்து வேற மாதிரி வந்து நடத்தி கொண்டு இருக்கலாம் அது வேற விஷயம் ஆனா ஆரம்பத்துல ஒவ்வொரு சபையுமே அதை ஆரம்பித்தவர்கள் பார்க்கும் பொழுது ஒரு நல்ல நோக்கத்தோடு கூட தியாகத்தோடு கூட முஸ்லீம்மார்கள் வந்து பயங்கரமா அதை ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க ஜான் வெஸ்லி காலத்துல பாருங்க எவ்வளவு எழுப்பது வந்து வந்தது பாருங்க இன்னைக்கு வந்து அதுதான் ஸ்டீட்டோட ரிவைவல் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகி இன்னைக்கு ஆகனர் ஊற்றப்பட்டு எவ்வளவு காரியங்கள்லாம் வந்து நடந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது வந்து அப்படின்னாக்க வந்து இன்னைக்கு ஜான் வெஸ்லியோட நாட்கள் நடந்ததை காட்டணும் இன்னைக்கு இன்னும் அதிகமா நடக்கணும் ஆனா நடக்க மாட்டேங்குது இந்த சபைகள்ல வந்து அந்த தீ வந்து வரணும் தீய போகும் ஒரு இடத்துல இருந்து பத்துல தான் வந்து எல்லா இடத்துக்கு வந்து போகும் அப்ப அந்த பற்றக்கூடிய இடம் அந்த பொறி எங்க உள்ள அப்படின்னாக்க திருச்சபையில இருக்கணும் இன்னைக்கு திருச்சபையில இருக்கணும் இன்னைக்கு நம்ம திருச்சபைகளுக்கான நம்ம கண்ணீர் விட்டு ஜபிக்கணும் ரொம்ப முக்கியம் நீ திருச்சபைகள் உணர்வுற்றதாக இருக்க கூடாது கத்தர் அதிகம் நம்ம இடத்துல கேட்பார் திருச்சபைகள் நான் தான் நீங்க தான் 
நீ எந்தெந்த சபைகளில் போறீங்களோ அந்த சபைகளுக்காக சேம் பண்ணுங்க கண்ணீரோட பாலத்தோட சேம் பண்ணுங்க திருச்சப்பூர் நடக்கக்கூடிய அட்ராசிட்டிஸ் ரொம்ப மோசம் திருச்சப்பூரில் வந்து அரசியல்வாதிகள் அரசியல்வாதிகளுடைய அரசியலை காட்டிலும் வந்து மோசமான அரசியல் அரசியல் வந்து நடக்குது அங்க அவங்க தேவன் அறியாதவர்களா யோசனை பண்ணி பாருங்க நம்ம என்ன சொல்றோம் ரசிக்கப்பட்டவங்க ரசிக்கப்படாதவங்கள்ட்டு வந்து எல்லாத்தையும் தான் இன்னைக்கு வந்து சொல்றாரு இந்த ஹோல் கிறிஸ்டியன் கம்யூனிட்டி எந்த கேட்டகரியில் இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு ஸ்பிரிச்சுவலா இருந்தாலும் சரி மீடியமா இருந்தாலும் சரி லோவா இருந்தாலும் சரி இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட எல்லாருமே இன்னைக்கு வந்து மனம் திரும்பணும்னு சொல்லிட்டு அப்படி மனம் திரும்பினாக்க இன்னைக்கு நம்ம ஜாப் பண்ணணும் ஆண்டவரே ஒரு ரிவைவல் வந்து ஒரு வந்து வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இதுதான் ஆண்டவர் இன்னைக்கு எதிர்பார்க்கிறாரு ஆண்டர் பாருங்க இந்த காமிச்சு கொடுத்த எவ்வளவு ஒரு மனம் திருக்கம் உள்ள தேவன் ஒரு கொடுமையான ஆக பண்ணைக்கு வந்து தன்னை தாழ்த்தி அவன் மனம் திரும்பினான மனம் திரும்பினா கூட இல்லைங்க சுத்தமா அவன் ஐயோ என் வாழ்க்கை போச்சு இந்த எலியா வந்து இப்படி சொல்லிட்டான் பயந்து போய் அவன் வந்து தன்னை தாழ்த்திட்டான் ஆண்டருக்கு முன்னாடி வந்து அப்புறம் வந்து அவன் அவன் மனம் திரும்பினானக்க வந்து அவன் பாவனை செய்யாம இருந்தது அப்படியா இருந்தா அவன் வந்து யோசனை பண்ணி பாருங்க அதுக்கப்புறம் பாமா செய்யாம இருந்தான் ஆனா அவன் செஞ்ச அந்த ஆக்டை கண்டு என்ன பண்ணார் வந்து ஆண்டர் வந்து அப்படியே மாறிட்டார் அவர் வந்து கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ள வந்து மாறிட்டார் பாருங்க வந்து அதே போல் நினைவு ஜனங்கள் பாருங்க இவ்வளவு ஜென்டைல் மக்கள் வந்து தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினார்கள் என்று தேவன் அவருடைய கிரியைகளை பார்த்து தான் அவர்களுக்கு செய்வேன் என்று சொல்லியிருந்த தீங்கி கொடுத்து மனஸ்தாவப்பட்டு அது செய்யாது இருந்தார் ஸோ இப்போ இன்றைக்கு வந்து பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பி அது கிரியைகள் அப்படி வெளிப்பட வேண்டும் ஆண்டு ஒரு கண்களுக்கு வந்து தெரியணும் பாவத்திருந்து நம்ம மனம் திரும்பினது தெரியணும் எப்படி கிரியைகள் முன்னாடி அந்த பாவத்தை செஞ்சுட்டு இருந்தீங்கனாக்கா அந்த பாவத்தை அறிக்கிட்டு நீ மனம் திரும்பும் பொழுது நீ செய்யாது இருப்ப அப்ப அந்த கிரியை வித்தியாசமாகுது அந்த கிரியை பழைய பாவ கிரியை இன்னைக்கு இல்லை அதுக்காக கத்தருக்கு நன்றி சொல்லு பயங்கரமான பாவத்திலையும் பிச்சிலையும் அகப்பட்டு இருந்த பொழுது கர்த்தர் விடுதலையாக்கினாரு தேவனுக்கு நான் நன்றி சொல்லுவோம் தேசத்தில் பீஸ் இருக்கா சமாதானம் இருக்கா இல்ல கலக்கமும் கன்ஃபியூசன்ஸும் சமாதானமற்ற காரியங்களும் எக்கனாமிக் கிரைசிஸும் நம்ம சூழ்ந்து இருக்கக்கூடிய காரியங்கள் வேதனை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இன்றைக்கு பிரியமானவர்களே இதற்கு காரணம் என்ன இன்னைக்கு தேவோட நாமம் தரிக்கப்பட்ட ஜனங்களாக நீயும் நானும் சரியாக இல்லாத இருக்கிறது தான் காரணம் ஜென்டையில பார்த்து நீ சொல்லாத புரசாதனை பார்த்து சொல்லாத அவனை குறிச்சு ஆண்டோட சொல்லவே இல்லை இன்னைக்கு வந்து அவன் தாழ்த்தணும் அவன் மனம் திரும்பணும் அவன் என்னோட பேச பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்லவே இல்லை அவன் பொல்லாத வழி விட்டு திரும்பணும் வந்து சொல்லல இன்னைக்கு நீயும் நானும் சரிப்பட்டு இருந்தா தான் அவனை போய் நம்ம சரிப்படுத்த முடியும் உன்னோட வாழ்க்கை என்னோட வாழ்க்கை கிறிஸ்துவனாகி நம்மளோட வாழ்க்கை சரிப்பட்டு இருந்தா தான் இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கை என்று அவன் வந்து மனம் திரும்புவான் இன்னைக்கு நமக்குள்ள அந்த தீ இருந்தா தான் இந்த தீ வந்து அவனு போய் பற்றும் அதோட நாம மகத்துவப்படுவதாக பெரியமானவர்களை நாம வந்து ஒப்பு கொடுப்போம் இன்னைக்கு இதை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற யாராக இருந்தாலும் சரி நீ சேனு கிருஷ்ணாக இருந்தாக்க இன்னைக்கு நீ உன் பாவத்தனை விட்டு நீ மனம் திரும்ப இன்னைக்கு வந்து காலம் செல்லாது கால செல்லாது கற்றுட்ட வருகை சமீபித்துக் கொண்டிருக்கிறது அடுத்த நிமிஷம் என்ன நடக்கும் தெரியாது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மிடில் மிடில் எல்லாம் வந்து யாருக்கு தெரியாது இப்படிப்பட்ட ஒரு கொரோனா வைரஸ் வரும்னு சொல்லிட்டு வந்து ஈவன் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுடைய தொடக்கத்துல கூட தெரியாது யாருக்குமே இப்படிப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் ஒரு பேண்டமிக்கா வந்து வரும்ன்றது தெரியாது இன்னைக்கு எவ்வளவு பெரிய சுச்சுவேஷன் வந்து மாட்டி இருக்கு ஒரு யோசனை பண்ணி பாருங்க இன்னைக்கு நீங்கள் நானும் சரியா இருந்த நல்ல ஃபயர்ஃபுல்லா போய் வெளியே போய் வந்து ஜென்டலுக்கு போய் தேவன் அறியாத மக்கள் போய் சுயசை சொல்ல முடியும் நம்மளோட வாழ்க்கை பரிசுத்தமா இருந்தா தான் போய் சொல்ல முடியும் நம்மட்ட அக்கினி இருந்தா தான் நம்ம அக்கினி அவனை பத்துவோம் யோசனை பண்ணி பாருங்க நல்ல கொடுக்கப்பட்ட காலகட்டத்துல வந்து நம்ம தூங்கி எழுந்து நல்ல சாப்பிட திருப்தியா இருந்து காலத்தை போய்கிட்டு இன்னைக்கு இன்னைக்கு நம்ம நினைச்சு வெளியே போய் சுயசை சொல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சா கூட நம்மள சொல்ல முடியாத ஒரு காலகட்டத்துல இருக்கிறோம் யோசனை பண்ணி பாருங்க இன்னைக்கு யாராச்சும் அப்ரோச் பண்ணி நம்ம வெளியே போய் சொல்ல முடியுமா சொல்லவே முடியாது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறது ஸோ வரக்கூடிய காலங்கள் இதுவேனாலும் நீ நடக்கலாம் 
இது கத்தோட வருகையின் காலமாக இருக்கிறது இன்னைக்கு கர்த்த நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறது இந்த காரியங்கள் தாழ்மை ஜபம் அவருடைய முகத்தை தேடக்கூடியது பொருளாத வழியில விட்டு மனம் திரும்புகிறது இந்த நான்கு காரியத்திரம் செய்ய நம்மை தாழ்த்துவோம் அப்பொழுது தேவன் இதைகளை பார்த்து நம்முடைய கிரிகளை பார்த்து நம் மனம் திரும்பக்கூடிய காரியங்களை பார்த்து நம்முடைய கண்ணீரை பார்த்து தேவன் நம்முடைய பாகத்தை மன்னித்து அப்பொழுது என்ன செய்வார் நம்முடைய தேசத்துக்கு அவர் ஹீலிங்கை கொடுப்பார் சேமத்தை கொடுப்பார் அப்பொழுது அந்த நோய் இல்லாது போகும் எதுவும் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கா அதுக்கு தயவு செய்து வேக்சின் நல்லதுதான் ஆண்டிவல் டாக்ஸ் நல்லதுதான் அதுக்கு எதிரானவங்க நல்ல ஆனா உண்மையா அது போகணும் அப்படின்னாக்க அன்றைக்கு மக்கள் எப்படி மனம் திரும்பினார்களோ இந்த கதை போல நாம ஒப்பு கொடுத்து நாம் மனம் திரும்பி தேவண்ட வழியில் நம்ம சீர்படுத்திக் கொள்வோம் கத்த பெரிய காரியங்கள் செய்வார் தேசத்தை ஆசிரிப்பார் தேசத்துக்கு கீழையும் கொடுப்பார் இந்த கொரோனா வயசும் இல்லாது போகும் தேசம் சந்தோஷமா இருக்கும் சுகிச்சமா இருக்கும் சேமமாக இருக்கும் கத்தர் ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமே என் நேசிக்கிற நல்ல தகப்பனே என் நேசிக்கிற நல்ல தகப்பனே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த ஜபத்திற்காக இந்த ஜப வழிக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அடுபடியே எங்களோட பேசின கருவிகளுக்காக நன்றி கத்தாவே தொடர்ந்து நீங்கள் நீங்க பேசுங்கப்பா இடைப்படுங்க கத்தாவே நாங்க இன்னும் முக்குள்ள அன்று புரியப்பா வளர்ந்து பெருக கிட்டி சேர சீர்படுத்த பண்ணப்பட்டவர்களாக இருக்க கருப்பு செய்ய கத்தாவே இது ஒரு நாட்கள் சமீபத்தில் இருக்கிறது எங்கள் ஆயுதப்படுத்த கிருப செய்தலும் மற்றவர்கள் நாங்கள் ஆயுதப்படுத்த எங்களை கிருப செய்தலும் கத்தாவே இன்றைக்கு கேட்ட ஆண்டு வரை இந்த ரெண்டு நாளாகவும் ஏழு பதினாலு ஆண்டு வரை கேட்டதன் பிரகாரமாக எங்களை நாங்கள் ஆண்டு வரை முதலாவது தாழ்த்துக்கிறோம் ஜோமன் முகத்தை நோக்கி நாங்கள் பார்த்து இட பொல்லாத விளையாட்டுலாம் நாங்கள் மனம் திரும்பி அடுவரையே நாங்கள் பரிசுப்படுத்த நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் என்னை பாவத்தை மன்னித்து என்னை தேசத்துக்கு சேவத்தை கொண்டு மாறுவது நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் நாம் முகத்துப்படட்டும் அடுவரை முக்கியத்துவத்துக்கு நம்ம மகிமை செலுத்தணும் கத்தா ஆசைப்படுங்க இயேசு கிருஷ்ண நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் எங்கள் ஜீவன் அளிப்பிட்ட ஆமே ஆமே ஆமே
Oh, God, I'll be there. 